நண்பர்கள் அனைவருக்கும் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரக்கம் வணக்கம் வியூகம் விசேட நேரலை ஊடாக இணைந்திருக்கின்றோம் நண்பர்களே உங்களுக்கு தெரியும் இன்று சர்வதேச வானொலி தினம் குறிப்பாக வானொலி என்பது ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளும் ஒரு மிக நெருக்கமான உறவை போகிற ஒரு ஊடக பரிச்சயமிக்க ஒரு சாதனம் என்று சொல்லலாம் வானொலி நினைவுகள் இல்லாத மனிதர்கள் மிகப்பெரிய வானொலி எல்லோருடைய வாழ்க்கையிலும் மிகப்பெரிய பாதிப்பை சந்திக்கின்றது அந்த அடிப்படையிலே இன்று வானொலி உலக வானொலி தினத்தை முன்னிட்டு இலங்கையிலும் சர்வதேசத்திலும் ஒரு கீர்த்தி மிக்க மூத்த ஒலி ஒளிபரப்பாளரை நாங்கள் இன்று அழைத்து வந்திருக்கின்றோம் குறிப்பாக ஜனாதிபதி விருது பெற்ற ஒரு செய்தி வாசிப்பாளர் ஒரு மூத்த ஒளிபரப்பாளர் எங்கள் எல்லோருக்கும் முன்னோடி சனுஷ் முகமது பெரோஸ் அவர்கள் இப்போது இணைந்திருக்கிறார்கள் இலங்கை ஒளிபரப்பு கூட்டு தாபனத்தின் சிரேஷ்ட அறிவிப்பாளர் ஒரு பிரதி பணிப்பாளராக இருக்கின்றவர் இப்படி பல மகுடங்களில் இருக்கின்றம் சனுஷ் முகமது பெரோஸ் அவர்கள் இப்போது இணைந்திருக்கிறார்கள் அஸ்லாம் வலைக்கும் சார் வலைக்கும் சலாம் வரமத்துலி ஜனுஷ் சொல்லுங்க எப்படி நலமாக இருக்கிறீர்களா சார் ரொம்ப நீண்ட நாட்கள் ஆமா ரொம்ப நலமா இருக்கிறேன் சந்தோஷமாக இருக்கிறது இன்றைய வானொலி தினத்திலே ஆஹ் குறிப்பாக எமக்கெல்லாம் இந்த வானொலி உந்துதல் இந்த ஊடக பரிச்சயம் பெறுவதற்கு ஒரு மூல காரணமாக இருந்தவர்கள் நீங்கள் உங்களை இந்த இந்த நாளிலே இந்த மகிழ்ச்சியான தினத்திலே ஆஹ் சந்திப்பதிலே உங்களது அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்வதிலே மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் குறிப்பாக இன்றைய வானொலி தினம் உலக வானொலி தினம் என்பதால் ஆஹ் இந்த இலங்கை வானொலி அல்லது வானொலி வந்த வரலாறு வரலாற்றை பற்றி எமது நேர்களுக்கு சொன்னால் பொருத்தமாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் அதன் பின்னராக பல விடயங்கள் பற்றி பேசலாம் ஆமாம் இலங்கையில் வானொலி என்பது பரட்சார்த்தமாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒன்று ஆரம்ப காலத்திலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு கொழும்பு டெலிகிராஃப் ஆஃபீஸில் ஒரு ஒரு இடத்திலே பரட்சயமாக ஒரு சின்ன டிரான்ஸ்மீட்டரை வைத்து பரட்சார்த்தமாக ஆரம்பித்தார்கள் அந்த டிரான்ஸ்மீட்டர் ஜெர்மனின் நீர்மூழ்கி கப்பல் ஒன்றில் இருந்து அதாவது முதலாவது உலக மகாயுத்த காலத்திலே கடலில் தாண்ட ஜெர்மனின் நீர்மூழ்கி கப்பல் ஒன்றில் இருந்து எடுத்த டிரான்ஸ்மீட்டரை வைத்துத்தான் இந்த பரிச்சார்த்த ஒலிபரப்பினை நடத்தி இருக்கிறார்கள் இந்த முதல் பரிச்சார்த்த ஒலிபரப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு சிலோன் டெலிகிராஃப் ஆஃபீஸில் இருந்து ஆரம்பமாக இருக்கிறது அதன் பின்னர் தான் இலங்கையில் உத்தியோகபூர்வ ஒலிபரப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு தான் ஆரம்பமாகியது அது இப்பொழுது இருக்கின்ற இலங்கை ஒலிபரப்பு கொடுத்தாபனம் இருக்கின்ற கட்டடத்தில் ஆரம்பமாகி ஆஹ் யுத்த காலத்திலே ஜப்பான் கொழும்புக்கு கொண்டு போட்ட உடனே அந்த ஒலிபரப்பு நிலையத்தை கொட்டா ரோட்டுக்கு மாத்தினார்கள் கொட்டா ரோட்டிலிருந்து மீண்டும் திரும்ப நிலைமை சாதகமா வந்ததன் பின்னர் கொட்டா ரோட்டிலிருந்து மீண்டும் பல இடத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது அது இன்று வரை அதே இடத்தில் தான் இருக்கிறது குறிப்பாக இந்த முதல் வானொலியா அல்லது இலங்கை வானொலியா என்று பல்வேறு கேள்விகள் இருக்கிறது பிரிட்டிஷ் முதல் முதலாக இந்த வானொலி சேவையை உருவாக்கினார்கள் அல்லது முதன் முதலாக இலங்கையில் இருந்து வானொலி சேவை உருவானதா என்கிற ஒரு பல்வேறு கேள்விகள் இருக்கிறது அல்லவா அது பற்றி அதாவது ஆசியாவிலேயே முதலாவது வானொலி எங்களது வானொலி தான் இடத்தில் என்று சொல்லும் பொழுது புறம்பாக பிபிசிக்கு பிறகு உருவாக்கப்பட்ட வானொலி எங்களது வானொலி தான் தெற்காசியான பிறகுதான் ஏனைய நாடுகளில் எல்லாம் வானொலி சேவை ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஏனென்றால் பிரித்தானியர்கள் எமது நாட்டை ஆண்டு கொண்டிருந்த காலத்தில் தானே வானொலி ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு அப்படி என்றால் அது நான் நினைக்கின்றேன் உலகத்திலேயே இரண்டாவது வானொலி என்று நான் நினைக்கின்றேன் நிச்சயமாக குறிப்பாக ஒரு ஒரு விடயத்தை சொல்வார்கள் மார்கோனி வானொலியை கண்டுபிடித்தார் ஆனால் அதை கேட்க தூண்டியது இலங்கை வானொலி குறிப்பாக அன்னை வானொலி என்று சொல்வார்கள் இலங்கை ஒளிபரப்பு கொடுத்த ஆபணம் என்று சொல்வார்கள் உங்க நீங்களும் அதனை அடிக்கடி சொல்வதை நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கின்றோம் கேட்டிருக்கின்றோம் நேரடியாக குறிப்பாக சனுஷ் முகமது பெரோஸ் அவர்களை நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் சனுஷ் முகமது பெரோஸ் அவர்கள் வானொலிக்கு வந்த வரலாறு நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு முதன் முதலாக ஒரு பகுதி நேர அறிவிப்பாளராக வந்தேன் அதன் பின்னர் நான் பகுதி நேர அறிவிப்பாளராக தொடர்ந்து ஆறு வருடங்கள் இருந்து அதன் பின்னர் தொடர்ந்து 
ஒப்பந்த அடிப்படையிலான அறிவிப்பாளராக ஒரு நான்கு வருடங்கள் கடமையாற்றினேன் அதன் பின்னர் நான் நிறந்த அறிவிப்பாளராக ஆனேன் அதன் பின்னர் என்னுடைய அனுபவங்கள் நான் செய்த சில பணிகளை அடிப்படையாக வைத்து என்னுடைய சேவை காலத்தையும் அடிப்படையாக வைத்து எனக்கு விசேடத்தர அறிவிப்பாளர் அதாவது சூப்பர் கிரேட் அனௌன்சர் என்று எனக்கு ஒரு ஒரு சூப்பர் தரத்திலான ஒரு ஒரு கிரேடினை தந்தார்கள் சூப்பர் கிரேட் எனக்கு இந்த சூப்பர் கிரேட் கிடைக்கும் முதல் இரண்டு பேர் சூப்பர் கிரேட் அறிவிப்பாளர்களாக இருந்தார்கள் ஒன்று எனது மூத்த அறிவிப்பாளர் ஜனா பி எச் அப்துல் ஹமீத் அவர்கள் அதே போன்று மூத்த அறிவிப்பாளர் சகோதரி ராஜேஸ்வரி சண்முகம் அவர்கள் இவர்கள் இருவரும் இருந்தார்கள் உங்களுக்கு பின்னராக யாரும் அறிவிப்பாளராக இதுவரை தெரிவு செய்யப்படவில்லை எனக்கு பின்னர் யாருக்கும் இதுவரையும் கொடுப்படவில்லை என்று உறுதியாக சொல்லலாம் யாருக்கும் கொடுக்கவில்லை ஒரு ஆள் இருக்கின்றார் தமிழில் நான் மட்டும்தான் இருக்கின்றேன் நிச்சயமாக அது உண்மையிலே எங்களுக்கு எல்லாம் கிடைத்த ஒரு நாங்கள் எவ்வளவு காலத்தை எஸ் எல் பி சி கழித்தோம் என்பதனை அடிப்படையாக வைத்து அல்ல எமது சேவை காலத்துக்குள் நாங்கள் சாதித்த சில விஷயங்களை பார்ப்பார்கள் நிச்சயமாக என்னென்ன விசேட விஷயங்களை நாங்கள் சாதித்திருக்கின்றோம் என்பதனை பார்த்துதான் அந்த சூப்பர் கிரேட் கொடுப்பார்கள் சூப்பர் கிரேட் கடிதம் வரும் வர எனக்கு தெரியாது எனக்கு தான் சூப்பர் கிரேட் வருகிறது என்று அதனை பற்றி எனக்கு தெரியாது அதை தாண்டி தான் அறிந்தேன் சூப்பர் கிரேட் எனக்கு கிடைத்திருக்கிறது என்று நிச்சயமாக உண்மையை சொல்லுங்க இந்த அனுபவம் வடக்கில யுத்தம் நடக்கும் பொழுது என்னை யாழ்ப்பாணத்துக்கு போச்சு பலாலி ராணுவ முகாமில் எமது ஒரு ஸ்டுடியோ இருந்தது அங்க போய் பணியாற்ற சொன்னார்கள் நானும் நண்பர் அகமது முனோரும் அங்கு சென்றோம் அங்க போய் நாங்கள் பணியாற்றினோம் அது மாத்திரமல்லாது ஒரு முறை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எண்பத்து ஆறுகளில் இலங்கை ஒலிபரப்பு கூட்டு ஒரு குண்டு வைக்கப்படுவதாக ஒரு புரணி அப்பொழுது இருந்த தலைவர் பணிப்பாளர் நாயகம் டிரெக்டர் செக்யூரிட்டி எல்லோரும் வந்து சொன்னார்கள் மூன்று மணிக்கு ஒரு குண்டு வடிக்கிறது இப்பொழுது நேரம் இரண்டு நாற்பத்தைந்து தயவு செய்து நீங்கள் எல்லோரும் ஒரு இசைத்தட்டை ஒலிபரப்பி விட்டு வெளியே சென்று விடுங்கள் என்று சொன்னார்கள் அப்பொழுது நான் ஒரு இளைவனாக இருந்தேன் ஒரு இளைஞன் திருமணம் செய்யவில்லை மனதிலே தைரியம் இருந்தது எனக்கு அல்லா ஒரு உறுதியான நம்பிக்கையை தந்தான் குண்டும் படிக்காது ஒன்றும் படிக்காது என்று அப்ப நான் எங்களோட ஷியாமன்ட்டையும் டிஜி கிட்டையும் சொன்னேன் நேசர் மங் வேலைக்காரன் நான் வேலை செய்கிறேன் என்று சொன்னேன் அவர் அவர் சொன்னார்கள் புத்தே யூ ஹேவ் டு டேக் யூ ஓன் ரிஸ்க் என்று சொன்னார்கள் நீ வேலை செய்வதாக இருந்து நம்முடைய நீ சொந்தமா அந்த ஆபத்தை நீ எதிர்நோக்க வேண்டி வரும் நாங்கள் பக சொல்ல மாட்டோம் என்று சொன்னார்கள் நான் சொன்ன அதோடு நான் நானும் எனது நண்பர் ஒருவர் என்னோடு ஒரு பெண் பிள்ளை வேலை செய்தார் குண்டு வடிக்கிறது என்று கேள்விப்பட்டவன் அவன் அழுது கொண்டு ஓடிவிட்டாள் சூரியோ விட்டு எனக்கு துணை குரால் இருக்கவில்லை பிறகு என்னுடைய லால் சரத்குமார் என்று என்னுடைய நண்பர் ஒருவர் அவரை நான் கூப்பிட்டு வா நானும் நீ வேலை செய்வோம்னு சொன்னோம் அவன் வந்துட்டான் இப்ப நானும் அவனும் வேலை செஞ்சோம் மூணு மணி குண்டு வடிக்கிறதா சொன்னாங்க நாங்க பிப்ஸ் எல்லாம் அடுத்து அழகா மூணு மணி டைம் சொல்லி பாட்டு எல்லாம் போட்டு அழகா ப்ரோட்காஸ்ட் நடத்தினோம் அப்படி செஞ்ச நாங்க அப்ப நாங்க அந்த அளவுக்கு உயிரை பத்தியும் யோசிக்கல ப்ரூட்காஸ்ட் நாங்க தொடர்ந்து செய்யணும் அப்ப நிச்சயமாக எனக்கு ரெண்டு நாளையிலே எனக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஒரு 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 நன்றி நன்றியை தெரிவிச்சு ஒரு ஒரு கடிதம் தந்தாங்க என்னுடைய ப்ரொமோஷன்ஸுக்கு அந்த கடிதம் எல்லாம் ரொம்ப பிரயோஜனமா இருந்தது அப்படி அந்த அந்த ப்ரூட்காஸ்ட் ஆர்வமா இருந்தாங்க நாங்க சோம்பல் படவில்லை நிச்சயமாக ஒழுக்கம் 
ஒரு ஒளிபரப்பாளரிடம் இருக்க ஒரு சிறிய கைக்குட்டையோ ஒரு பெட்ஷீட்டாக விருத்து காடக்கூடிய அளவுக்கு அவனுக்கு ஒரு திறமை இருக்க வேண்டும் நாலாவது மூணாவது டி டெடிகேஷன் அர்ப்பணம் அர்ப்பணம் இருக்க வேண்டும் எதிலும் லாபத்தை எதிர்பார்த்து வேலை செய்யாது ஒளிபர சேவைக்காக வேலை செய்ய வேண்டும் எதிலும் ஒரு பிரயோசனத்தை அல்லது லாபத்தை நோக்காக கொண்டு செய்யப்படாது ஒரு சேவை நோக்கை மனதிலே கொண்டுதான் வேலை செய்ய வேண்டும் அதுதான் டெடிகேஷன் விழுமியங்களும் ஒருவனிடம் இல்லாவிட்டால் அவனை ஒரு ஒளிபரப்பாளனாக சொல்லவே முடியாது நிச்சயமாக நிச்சயமாக குறிப்பாக இப்போது உள்ள இளையவர்கள் நீங்க சொன்ன இந்த சொல்ற இந்த அர்ப்பணிப்பு அது போல நீங்க சொன்ன எபிசன்சி அது போல அந்த ஏழுவை சொன்ன விடயம் இந்த மூன்று விடயங்களும் இப்போது மிக குறைவாகி விட்டதான ஒரு ஒரு பார்வை இருக்கிறது இப்போது இந்த வானொலி அல்லது ஊடகத்தை சிலர் ஒரு பிரபல்யம் தேடுவதற்கான ஒரு இடமாக கருதுகிறார்கள் ஆனால் உங்களை போன்ற மூத்தவர்கள் ஜாம்பவான்கள் அர்ப்பணிப்போடு தியாகம் ஓ மிக தியாகங்களோடு இந்த ஊடக பணிக்கு வந்திருக்கின்றீர்கள் அதற்கான பெயர் அந்த நிலைநாட்டப்பட்டிருக்கு ஆனால் இப்போது இளையவர்கள் மத்தியிலே இந்த 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 நீங்கள் சொன்ன இந்த மூன்று விடயங்களும் போதாமையாக இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் உணர்த்திருக்கலாம் சார் பரவாயில்லைப்பான் <laughs> நாங்கள் கடுமார தேவையில்லை எங்களுக்கு கிப்ட் அல்லா ஆட்டோமேட்டிக்கலி தருவான் எங்கள் அர்ப்பணத்துக்குரிய பிரயோசனத்தை ஆண்டவன் தருவான் அதுல எந்த சந்தேகமும் கிடையாது நான் என்னோட அனுபவத்தில் பார்த்திருக்கின்றேன் இப்பொழுது உள்ள இளையவர்களுக்கு நான் அடிக்கடி சொல்லுவது அதைத்தான் நீங்கள் அல்லாவுக்கு பாய்ந்து வேலை செய்யுங்கள் அதாவது நீங்க உங்க நீங்கள் 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 கொடுத்த ஒரு வாக்கு நிர்வாகத்தை கொடுத்த வாக்கு நான் ஒரு அறிவிப்பாளராக வேலை செய்வேன் நல்ல ஒரு அறிவிப்பாளனா வேலை செய்வேன் என்று வாக்கை கொடுத்திருக்கிறீர்கள் அதனால தான் உங்களை பேமெண்டாகவோ அல்லது ரிலீஃப் ஆகவோ அல்லது பேசிக்கலோ உங்களுக்கு தந்திருக்கிறார்கள் அதுக்கு நீங்க துரோகம் பண்ணாமல் அதுக்கு விசுவாசமாக வேலை செய்யுங்கள் நிச்சயமாக இறுதியில் அந்த பிரயோசனம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நிச்சயமாக கிடைக்கும் சிலர் பாருங்கள் ரிலீஃபாக வேலை செய்வார்கள் சிலர் கிண்ட்ராக்ட் பேசிக்கல் இருப்பார்கள் அவர்களுக்கு அந்த பெர்மனன்சி ஆட்டோமேட்டிக்கலி வரும் நாங்கள் அர்ப்பணத்தோடு வேலை செய்தால் நிச்சயமாக அல்லா தருவான் சிலர் என்ன செய்கிறார்கள் என்ற சில இளையவர்களை பொறுத்தவரை மனது மனசுக்கு வருத்தமாக இருக்கிறது அதனை சொல்லும் பொழுது பீம்ல போய் உட்கார்ந்தால் எவ்வளவு அவசரமாக பீமை விட்டு வெளியே வரலாம் என்றும் யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் எவ்வளவு அவசரமாக பீமை விட்டு வெளியே வந்து எங்களோட கடமையை முடிச்சிடணும் என்றுதான் யோசிப்பாங்களே ஒழிய எடுத்த கடமை சரியாக செய்ய வேண்டும் என்று யாரும் யோசிக்கிறது இல்லை அப்படி யோசிக்கிறவர்கள் கொஞ்சம் பேர் தான் இருக்கிறார்கள் இன்னும் பாதி பேர் இந்த சோம்பல் தனத்திலே தான் தொழில் செய்கிறார்கள் அது அவர்களது வாழ்க்கையை அதாவது தெளிவு தெளிவாக அவர் வாழ்க்கையை அனுபவிக்க முடியாது ஒளிபரப்பு வாழ்க்கையை அனுபவிக்க முடியாது அந்த சோதனைகளுக்குள் மாட்டிக்கொள்வார்கள் நிச்சயமாக ஒளிபரப்பு என்பது மிகப்பெரிய ஒரு கடல் என்பது அவர் சமுத்திரம் அதிலே மூழ்கி முத்தெடுத்தவர் மிக மூழ்கி முத்தெடுத்த ஒரு முத்தான முன்னோடியை நாங்கள் இப்போது அழைத்து வந்திருக்கின்றோம் நண்பர்களே உங்கள் வாழ்த்துக்கள் உங்களது கருத்துக்கள் வானொலி ஊடகம் தொடர்பான உங்களது கேள்விகளை கூட நீங்கள் கேட்க முடியும் குறிப்பாக இலங்கை ஒளிபரப்பு கூட்டுத்தாபனம் அது போல இலங்கை ரூபவாகினி கூட்டுத்தாபனத்திலே ஒரு சிறந்த அறிவிப்பாளராக ஒளிபரப்பாளராக செய்தி வாசிப்பாளராக ஒரு ஜனாதிபதி விருது பெற்ற முஸ்லிம் சமூகத்தின் முதல் ஒளிபரப்பாளராக தெரிவு செய்யப்பட்ட ஒருவர் எங்கள் அன்புக்கு மதிக்கக்கூடிய சனுஷ் முகமது பெரோஸ் அவர்கள் இந்த ஒரு ஒரு முத்தான நாள் சர்வதேச வானொலி தினம் இன்று அனுஷ்டிக்கப்படுகிறது அந்த அடிப்படையிலே 
இந்த ஒரு 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 மகுடமான அதிதியை நாங்கள் அழைத்து வந்திருக்கின்றோம் எனவே உங்களது கருத்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சனுஷ் முகமது பெரோஸ் அவர்களிடம் உங்களுக்கான பல கேள்விகள் இருக்கும் அவற்றையும் இப்போதே பதிவு செய்யுங்கள் ஆஹ் குறிப்பாக ஒரு சின்ன ஒரு விளம்பர இடைவேளையை பார்த்து விட்டு நாங்கள் தொடர்ச்சியாக இந்த நிகழ்ச்சிக்குள் இணையலாம் தொடர்ந்து முடிந்திருங்கள் அது போல இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் மாத்திரம் பார்த்துக் கொண்டிருக்காமல் உங்கள் உறவுகள் நண்பர்களுக்கும் அதிகம் பகிர்வதன் ஊடாக இந்த நிகழ்ச்சியின் மேலும் மேலும் நீங்கள் நண்பர்களுக்கு அஹ் ஒரு பிரயோசனமான நிகழ்ச்சியாக மாற்ற முடியும் ஒரு சின்ன பிரேக் மீண்டும் சந்திப்பு டாக்டர் ஜமீல் மெமோரியல் ஹாஸ்பிட்டல் ஐ சர்ஜரி கண் சத்திர சிகிச்சை மூக்கு கண்ணாடிக்கான இலவச கண் பரிசோதனை டாக்டர் ஜமீல் மெமோரியல் ஹாஸ்பிட்டல் இலக்கம் முப்பத்தி ஏழு காசிம் வீதி கல்முனை ஹட்லைன் பூஜ்ஜியம் ஆறு ஏழு இரண்டு 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 ஒன்பது ஒன்று எட்டு எட்டு அதிநவீன தொழில்நுட்ப உபகரணங்களை பயன்படுத்தி சத்திர சிகிச்சைகள் தரம் வாய்ந்த கண் வில்லைகள் அனுபவம் வாய்ந்த வைத்திய நிபுணர்கள் டாக்டர் ஜெமீல் மெமோரியல் ஹாஸ்பிட்டல் பல வருட அனுபவம் பெற்ற கண் சத்திர சிகிச்சை நிபுணர்கள் மூலம் ஜப்பானிய தரத்தில் கண் லென்ஸ்களை கொண்டு ஒவ்வொரு மாதமும் கண் சத்திர சிகிச்சைகள் நியாய கட்டணத்தில் ஏனைய வைத்தியசாலைகளை விட குறைந்த கட்டணத்தில் முப்பத்தாறு ஆண்டுகள் அனுபவம் பெற்றது தரம் வாய்ந்த டாக்டர் ஜெமீல் மெமோரியல் ஹாஸ்பிட்டல் சகல வசதிகளையும் கொண்டு கண் சத்திர சிகிச்சை உட்பட அனைத்து சத்திர சிகிச்சைகளையும் மேற்கொண்டு வருகிறது டாக்டர் ஜெமீல் மெமோரியல் ஹாஸ்பிட்டல் முப்பத்தி ஏழு காசிம் வீதி கல்முனை நண்பர்கள் இணைந்திருப்பது முற்றத்து மல்லிகை விசேட நேரலை ஊடாக இணைந்திருக்கிறோம் குறிப்பாக இலங்கையிலே புகழ் பூத்த ஒரு கீர்த்தி மிக்க அறிவிப்பாளர் மூத்த ஒளிபரப்பு ஜாம்பவான் சனுஷ் மோகன் பெரோஸ் அவர்கள் இப்போது இணைந்திருக்கின்றார்கள் சர்வதேச வானொலி தினம் இன்று அனுஷ்டிக்கப்பட்ட இந்த நாளிலே சனுஷ் மோகன் அவர் அவர்களோடு இணைந்து கொள்வதில் நாங்கள் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைந்திருக்கோம் குறிப்பாக சனுஷ் மோகன் பெரோஸ் அவர்கள் நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் சாமர்த்தியம் என்கின்ற ஒரு விடயம் ஒளிபரப்பு துறையில் மிக முக்கியமானது உங்களது அனுபவத்திலும் உங்களோடு மிக நெருக்கமாக உங்களோடு கலையகத்துக்குள் இருந்து உங்களது நீங்கள் நிகழ்ச்சி படைப்பதை பார்த்திருக்கின்றேன் நீங்கள் செய்தி வாசிப்பதை பார்த்திருக்கின்றேன் இது போல பல்வேறு அனுபவங்கள் இருக்கிறது ஆஹ் குறிப்பாக சாமர்த்தியமாக பல விடயங்கள் நீங்கள் உங்களது கடந்த கால ஒளிபரப்பு வாசிப்பீர்கள் பல விடயங்கள் சாமர்த்தியமாக ஒளிபரப்பு செய்து கொண்டிருக்கின்ற போது ஏற்பட்டிருக்கும் அந்த மறக்க முடியாத அனுபவங்களை எமது நேர்களுக்கு நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் ஆம் நான் ஜனுஷ் நான் உங்களுக்கும் பயிற்சி அளித்திருக்கின்றேன் ஸ்டுடியோ நிச்சயமாக அது மறக்க முடியாது நிச்சயமாக பல விடயங்கள் உங்களால் கற்றிருக்கேன் குறிப்பாக ஒரு விடயத்தை உங்களை வைத்து சொல்வது முகஸ்தூரியாக இருந்தாலும் நான் சொல்ல வேண்டும் எமது நண்பர்களுக்கு பார்த்து கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு குறிப்பாக எப்போதுமே ஒரு புத்தகத்தோடு நீங்கள் இருப்பீர்கள் எந்த நேரத்திலும் ஒரு புத்தகம் உங்களோடு இருக்கு புத்தகம் உங்களது ஒரு ஒரு நெருக்கமான ஒரு சிநேகிதனாக இருக்கும் அஹ் ஒளிபரப்பாளன் ஒரு அறிவிப்பாளனுக்கு வாசிக்கு என்பது மிக முக்கியம் என்பதை உங்களை வைத்து நான் அடிக்கடி தெரிந்து கொள்கிறேன் எப்போதும் ஒரு புத்தகம் உங்களோடு இருக்கு ஒரு ஆங்கில புத்தகம் அல்லது ஒரு தமிழ் புத்தகத்தை எப்போதுமே வைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஆஹ் அந்த விடயத்தையோடு ஒரு சாமர்த்தியமான ஒரு ஒளிபரப்பு அனுபவத்தை நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளப்படும் ஆம் அதாவது சாமர்த்தியம் என்று சொல்லும் பொழுது அது நாங்கள் கற்றுக்கொண்ட விடயங்கள் தான் நிச்சயமாக நிச்சயமாக அதாவது எந்த அளவு கண்டால் நல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டான ஒரு சம்பவம் அந்த காலத்தில் இசையும் கதையும் என்று ஒரு நிகழ்ச்சி இருந்தது ஒரு கதை அதுக்கு இடையிடைய நல்ல பாடல்கள் ஒலி ஜாலங்கள் எல்லாம் போட்டு அழகாக அரை மணி நேரத்துக்கு செய்வோம் ஒரு இசை கதையும் நான் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த ஒரு ஸ்கிரிப்டை நான் ரெடி பண்ணி எடுத்த உடனே அதில் பாடல்கள் போடப்பட்டிருந்தது அதே போன்று சில மந்திரங்களும் இருந்தன அதில் ஒரு கல்யாண வீடு அதில் கல்யாண மந்திரம் கல்யாண வீட்டில் கல்யாணம் நான் ஒரு டிஸ்கை எடுத்து அந்த டிஸ்கை ஓஏயின் கையில் ஆப்ரேஷன் அசிஸ்டன்ட் மறுபக்கத்தில் இருப்பார் உங்களுக்கு தெரியும் அவரது கையில் ஒளிபரப்பு உதவியாளரையும் இந்த ஒலிஜாலர் ஒலிபரப்பு உதவியாளர் அவருடைய கையிலே நான் கொடுத்தேன் நான் சிக்னல் தரும் பொழுது இதனை ஒலிபரப்புங்கள் என்று அப்பொழுது நான் அந்த ஸ்கிரிப்டை வாசித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது நான் நான் அந்த ஸ்கிரிப்டில் வாசித்தேன் ஐயர் மந்திரம் கொடுக்கிறார் சொல்லி அவருக்கு சிக்னலை கொடுத்து நான் மந்திரத்தை ஒலிபரப்புங்கள் என்று அவர் தடுமாறுகிறார் கையை காட்டுகிறார் இல்லை இல்லை என்று உடனே மந்திரத்தை நான் சொன்னேன் எனக்கு மந்திர ஞாபகம் இருந்தது மாங்கல்யம் கண்டே பத்னாமி சுபத்தே சஞ்சீவ சரதாம் சதம் அப்படின்னு சொல்லி முடித்தேன் நாதஸ்வரத்தை தொடர்ந்து போட்டார் ஒரு கல்யாணம் சிறப்பாக நடந்து விட்டது இதற்கு எங்களது கட்டுப்பாட கட்டுப்பாட்டாளராக இருந்த ஒரு லேடி அவ அவ இந்து 
அவங்க எனக்கு குறை சொன்னா நீங்கள் ஒரு முஸ்லீம் நீங்கள் எப்படி மந்திரம் சொல்லுவீங்கன்னு சொல்லி போட்டு அப்ப நான் நினைச்சு நான் அதோட விட்டுருவான்னு சொல்லி அடுத்த நாள் எங்களோட தமிழ் சேவை டிரெக்டரா இருந்தார் மிஸ்டர் சிவராஜாண்டு அவரை கார் சிவராஜான்னு சொல்றது என்னடா கார் பிசினஸ் பண்ணுவார் அவர் நல்ல மனுஷன் மிஸ்டர் சிவராஜ் என் எஸ் சிவராஜா ஓ ஒரு தங்கமான மனுஷன் அவருதான் பணிப்பாளராக இருந்தார் இந்த மனுஷன் என்ன பண்ணிட்டா அடுத்த நாள் நான் ஆஃபீஸ் போன உடனே என்ன அவர்கிட்ட ரூமுக்குள்ள கூட்டிக்கிட்டு போய் மிஸ்டர் சிவராஜா பாருங்க இவர் ஒரு முஸ்லீம் அல்ல இவர் நேற்று கல்யாண மந்திரம் சொன்னார் ரேடியோல் இவர் எப்படி சொல்லுவார் அவருக்கு சிரிப்பு வந்து விட்டது நான் கல்யாண மந்திரம் சொன்னேன் என்று கேட்ட உடனே சொல்லி காட்டினேன் தெரியாத கல்யாண மந்திரத்தை ஒரு முஸ்லீம் பையன் சொல்லி இருக்காங்க அப்ப அவனை நாங்க பனிஷ் பண்றது எல்லாம் வேலை இல்லை அவனை எப்ரிசியேட் பண்ணணும் நாங்க வெரி குட் கீப் இட் அப் ஃபிரோசண்டார் என்ன பார்த்து அப்படியான தலைவர்களுக்கு கீழே நாங்க வேலை செஞ்சோம் சம்பவங்களும் இலங்கை ஒளிபரப்பு குறிப்பாக இந்த அதான் ஒளிபரப்புகின்ற போது சில நேரங்களிலே அதான் அந்த தட்டும் வேலை செய்யாது சில நேரங்களிலே அதான் சொல்லி ஒளிபரப்பாளர்களும் இருக்கின்றார்கள் என்கின்ற சில விடயங்கள் விளங்கவில்லை குறிப்பாக இந்த அதான் ஒளிபரப்புகிற நேரத்திலே சில நேரங்களில் அந்த அதான் இருக்கின்ற அந்த தட்டு ஒளிபரப்பாவிட்டால் அந்த பாங்கை கூட சொன்ன அறிவிப்பாளர்கள் கூட இருக்கின்றார்கள் என்கின்ற வரலாறு அதை தாண்டி மிக நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் எமது முன்னாள் ஒளிபரப்பாளர் ஒளிபரப்பு சிகரம் பி ஏ கஃபூர் அவர்கள் தமிழ் மொழி சிங்க ஆங்கில மொழி மூலமான அந்த செய்தி ஸ்கிரிப்டை பிரதியே பார்த்து கொண்டே அதை சொல்லுங்கள் அந்த வரலாற்றினை சொல்லுங்கள் எமது நேரம் அதாவது நான் நான் நேரடியாக கேள்விப்பட்ட ஒரு விஷயம் மிஸ்டர் கஃபூர் அவர்கள் பெரிய ஒரு ப்ராட்காஸ்டர் மாவலஸ் ப்ராட்காஸ்டர் அவர் செஞ்ச சாதனைகள் இன்னும் சில ஆக்கள் உடைக்கவே இல்லை ஒலிபரப்பு கொடுத்த ஆவணத்தில் அப்படிப்பட்ட ஒரு ப்ராட்காஸ்டர் எங்களோட முன்னாள் ஆளுநர் சபாநாயகர் எம் ஏ பாக்கியமாக்கார் சொல்லுவார் கஃபூர் செய்தி வாசிச்சா நான் காரை ஸ்லோ பண்ணி செய்தி முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஸ்லோவாக கேட்டுட்டு போவேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் அவர் என்னக்கிட்ட சொல்லியிருக்கார் பாக்கியமாக்கார் அந்த அளவுக்கு நல்ல ஒரு செய்தி வாசிப்பாளர் அவர் ஒரு நாள் நியூஸ் ரூமும் போயிருக்காரு போன நேரத்தில் நியூஸ் எடிட்டர் வரல அப்போ அந்த காலம் நியூஸ் எடிட்டிங் சிஸ்டம் எப்படி என்றால் முதலாவது காப்பி இங்கிலீஷில் அடிப்பாங்க காபன் வச்சு அடிப்பாங்க அதில் ஒரு காப்பியை தமிழுக்கு கொடுப்பாங்க மற்ற காப்பியை சிங்களுக்கு கொடுப்பாங்க அப்போ தமிழுக்கு கொடுத்த காப்பியெல்லாம் மேசையில் அப்படியே அடிக்க அடிக்க வைப்பாங்க தமிழ் எடிட்டர் வந்து அதை எடுத்து எடிட் பண்ணுவார் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி எடிட் பண்ணுவார் மிஸ்டர் கஃபூர் செய்தி வாசிக்க போன நேரத்தில் அங்க எடிட்டர் ஒன்று இருக்கல தமிழ் எடிட்டர் இல்லை இவர் என்ன செஞ்சார் டைமும் ஆயிடுச்சு இனி டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி எடிட் பண்ணி கொண்டிருக்கோம் டைம் இல்லை அப்படியே இங்கிலீஷ் கப்பியெல்லாம் கையில் எடுத்துக்கிட்டு ஸ்டுடியோவுக்கு போய் அந்த இங்கிலீஷ் புல்லட்டினை பார்த்து தமிழில் வாசிச்சிருக்கார் அதெல்லாம் நினைச்சு பார்க்குற நேரமே நமக்கு புல்ல இருக்குது யார் செய்யலாம் அப்படி ரொம்ப ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் ஃபெலோ நிகழ்ச்சிகளுக்கு பேர்லாம் வச்சிருக்கிறது அவர் தான் இந்த களத்து மேடு என்ற பேர்லாம் அவர் வச்ச பேரு தான் களத்து மேடு அந்த பேர்லாம் வச்சது அவர் தான் இந்த விசா லட்சாமி எனக்கிட்ட ஒரு சம்பவம் சொன்னா அவங்க அனௌன்சரா வந்த புதுசுல மிஸ்டர் கஃபூர் தானா ட்ரைனிங் கொடுக்க வந்தது ட்ரைனிங் ஸ்கூலுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் புதுசா வந்தவங்களை ட்ரைனிங் ஸ்கூலுக்கு தான் போடுவாங்க ட்ரைனிங் எடுக்க சொல்லி அப்ப மிஸ்டர் கஃபூர் அண்டு அவர் தான் லெக்சரர் மிஸ்டர் கஃபூர் சொன்னா இந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்த புது அனௌன்சர்ஸ் எல்லாருக்கும் சொல்லி இருக்கார் நீங்க வணக்கம் சொல்லுங்க வாப்பம் அண்டு அதாவது ஒரு முஸ்லீமா இருந்தும் கூட இன்னொரு கலாச்சாரத்தை எப்படி சரியா செய்யணும்னு கிரி வச்சிருந்திருக்கார் அதான் நமக்கு படிப்பினர் அதான் நமக்கு படிப்பினர் அது போல கஃபூர் அவர்களது பல்வேறு ஒளிபரப்பு ஞாபகங்கள் இருக்கின்றன அதற்கு நிலையை குறிப்பாக உங்களை பொறுத்த மாட்டிலே 
செய்தி வாசிப்பு அறிவிப்பு விளம்பரம் போன்றவற்றில் நீங்கள் ஒரு இப்போதும் கொடி கட்டி பறந்து கொண்டிருக்கின்றவர்கள் இப்போதும் ஒரு மிக பிஸியாக இருக்கின்ற ஒரு அறிவிப்பாளர் ஒளிபரப்பாளர் குறிப்பாக செய்தி வாசிப்பில் உங்களிடம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பல்வேறு நுணுக்கங்கள் இருக்கின்றன அஹ் எமது இந்த ஒளிபரப்பு துறையிலே தாய்த்தடம் பதிக்க விரும்புகின்ற அறிவிப்பாளர்கள் ஒளிபரப்பாளர்களுக்கு இந்த செய்தி வாசிப்பு பற்றி இந்த அதன் நுணுக்கங்கள் பற்றி சொல்ல வேண்டும் சார் ஆம் நான் மிஸ்டர் கஃபூர்கிட்ட போய் கேட்டேன் சார் பெஸ்ட் ரீடிங் எது சார்னு சொல்லி மிஸ்டர் கஃபூர்கிட்ட போய் கேட்டேன் பெஸ்ட் ரீடிங் எது சார்னு கேட்டேன் அவரு பொதுவாக ஒரு ஒரு டேர்ம் பாவிப்பார் என்ன ஐசி இது என்ன கேள்வி ஐசி அப்படிதான் பாவிப்பார் சரியா என்னட்ட கேட்டா இது கொஸ்டின் ஐசி ரெண்டு போட்டு இருக்கு நான் சொல்லித்தார் ரெண்டு போட்டு சொன்னா அதாவது இந்த குறியீடுகள் இருக்கே தமிழ்ல கேள்விக்குறி மேற்கொள்ளாமா வாசிக்கிறேன்னு யோசிச்சு பார்த்தேன் கமாவுக்குள்ள இவ்வளவு விஷயம் இருக்கு மேற்கோர் கமாவுக்குள்ள இவ்வளவு விஷயம் இருக்குன்றது எனக்கு அனுபவத்துல பொருள்தான் தெரிய வந்துச்சு வந்தால் சொல்லி தந்த எனக்கு பெரிய ஒரு செல்வம் மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு அது பெரிய ஒரு டிப் அது அந்த டிப்ஸ் வச்சு நான் பழச்சிருக்கேன் தொழிலுக்கு என்ற தொழிலை மேம்படுத்தும் பிரயோசனமா இருந்துச்சு அந்த குறியீடுகள் முடியாது அது இந்த குறியீடுகள் பிழைத்த வாசிப்பும் இருக்கிறது அந்த குறியீடுகளை அந்த அந்த அது போன்ற அனுபவங்கள் இருக்கிறது வெள்ளம் அப்ப அவர் எழுதியிருந்தார் நியூஸ் வெள்ளம் படுகிறது அந்த மேற்கோட்கமாக போட்டு வெள்ளம் படுகிறது அடுத்தது என்ன வெள்ளம் படுகிறது தொடர்ச்சைக்குரிய போட்டு நிவாரண வேலைகள் நடைபெறுகின்றன அப்படின்னு அப்ப அவர் என்ன கூப்பிடு சொன்னார் தம்பிங்க வா நீ என்ன சார் நான் என்ன சரி இல்லை நான் எடிட்டர் மட்டும்தான் எனக்கு வாசி காட்ட தெரியாது நீ வாசி காட்டு சரி என்றா நான் சரியன்னு சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொன்னார் அப்படிதான் கதைப்பார் அவரு அப்ப நான் ஒரு பத்து தடவை மட்டும் வாசி காட்டினா அவருக்கு ஒவ்வொரு முறையிலையும் வாசி காட்டணும் சொல்லிட்டே இருந்தாரு பிறகு ஒரு திரும்ப நான் வாசேன் வெள்ளம் படுகிறது நிவாரண வேலைகள் தொடர்கின்றன அப்படின்னு அப்ப சொன்ன ஆஹ் ஆஹ் அதுதான் வாசி அப்படிதான் அப்படி அப்படிதான் நீ வாசிக்கணும் அதான் அந்த தொடர்ச்சி குறிக்கூடிய பண்பா தான் அப்படின்னு சொன்னாரு பாரு அந்த ஆக்கள் எல்லாம் எவ்வளவு விஷயங்களை தெரிஞ்சு வச்சிருந்திருக்காங்கன்னு சொல்லி இப்படியான மோதிர கைகளால குட்டுப்பட்டதால தான் நாங்க தெரிஞ்சினோம் சருக்கல்களும் பல்வேறு பாடங்களாக இருக்கின்றன அப்படியான மறக்க முடியாத நகைச்சுவை அனுபவங்களும் இருக்கின்றன அதுவும் குறிப்பாக அவற்றை சொல்லக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறதா ஆமாம் அது அதை விட அந்த செய்தி எடிட் பண்ற நேரம் சில ஆக்கள் பிளவுட்டு இருக்காங்க எடிட்டர்ஸ் அதான் நியூஸ் ரீடர்ஸ் திருத்தி இருக்காங்க அப்ப ஒரு முறை ஒரு எங்களோட ஜோர்ஜ் அண்ணா அவரு பெட்டிக்லோல தான் கல்யாணம் கட்டினாரு எங்க ஜோர்ஜ் சந்திரசேகர் அண்ணே அவர் நல்ல ரீடர் பெஸ்ட் ரீடர் நியூஸ் ரீடர் அவரு செய்தி வாசிக்க போயிருக்கார் நியூஸ் ரூமுக்கு நியூஸ் ரூமுக்கு போய் நியூஸ் புலட்டின் எடுத்து பார்த்து போட்டுதான் அதை புலட்டின் உங்களுக்கு தெரியுதான் எல்லாத்தை எடுத்துட்டு போய் ஸ்டுடியோ கடைசியாக ஸ்டுடியோக்கு வருவாங்க நியூஸ் புலட்டினை பார்த்தாண்டா ஒரு பிள்ளையான நியூஸ்னு வந்திருக்கு passed away in jail uh, he has many bucket bucket shop in kalambu suburb and put mukta tha handor the and kala sirachalayila mouta ponaar and the news tha ivar eludhi irukkar avar vande ivar eludhi irukkar mukta tha has many bucket shop in kalambu suburb and avar vachirundathu race kada irukkar irukkar vaali kada nu solli சரி அப்ப இவர் கொஞ்சம் ஜென்ரல் நாலேஜ் உள்ள மனுஷன் நம்ம இவர் நம்ம ஜோஜ் அண்ணன் 
போதாக்குறை போட்டிருக்காரு He has a many bucket shops in Kalambu suburb. He has a lot of bucket shops in Kalambu suburb. He has a lot of bucket shops in Kalambu suburb. So, he told me that he did it. 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 she opened mm. an uh, elephant orphanage in pinnavala and ad english mm. vichari adu or translate pannikirar pulayaga enak eduthi thandar princess and ilange ku vijayam seidullar avar pinnavala il yanagal anada illathe thirundu veitar ennu solli anada illa illi yanai ki yanai ki saranalayam saranalayam aama romba mariyadhai sonna anna idu saranalayam thane anna varano anada illa vandu manushar ki thane appdinu avarukku konjam koovam vandiru naan sonnadhu இல்ல பெரஸ் நீர் சொல்வது பிள்ளை நான் சொல்வதுதான் சரி அப்படின்றாரு எனக்கு ஒண்ணு செஞ்சு கேளாரு அதாவது ஒரு எடிட்டரை தாண்டி ரீடர் ஒண்ணு செய்யல அந்த புலட்டின்ல கை வைக்க இயலாது இல்லாம சீஃப் எடிட்டர்ட்ட போய் அசோகன் ஒருத்தர் சீஃப் எடிட்டர் அவன்கிட்ட போய் சொன்னேன் மச்சா மிக மாய கேசுக மிக தூங்க மேக மினிசுங்க வகை மேல ஏறத்தி அண்ணி ரெண்டு ஒண்ணு அவனுக்கு கோவம் வந்துச்சு அவன் சிகரெட் அடிச்சு அடிச்சு இருந்தான் அவன் சொன்னா அவட்ட பேரை சொல்லி கத்தி மே மே பிசு நாட்டானு பெரோஸ்கிய நோக்கி தான போய் அவர்களுடைய சில செய்தி பிரதிகளிலே தமிழ் மிக சுத்த தமிழை போடுவார்கள் சில எளிய தமிழிலே செய்தியை வடிப்பார்கள் சில நேரங்களே இந்த வாசிக்கின்றவர்கள் செய்தி வாசிப்பாளர்கள் தங்களுக்கு ஏற்றாற்போல் அந்த அந்த வார்த்தைகளை அல்லது நீங்க சொன்னது போல ஏழவை சொன்ன அந்த விடயங்களை மாற்ற முடியுமா இப்போதும் அந்த முறைமை இருக்கிறது அல்லது அதே முறைமைதான் பாரம்பரியமாக பின்பற்றப்பட்டு வந்த முறைமைதான் இப்போதும் இருக்கிறதா செய்தி செய்தி நீங்கள் நல்ல கேள்வியை கேட்டீர்கள் பாரம்பரியமாக இலங்கை ஒலிபரப்பு கொடுத்த அவனம் பாவித்து வந்த சொற்களை சொற்களுக்கு பதிலாக சில ஆசிரியர்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு இது ரெண்டாயிரத்து இருபத்தொன்று இப்போ ஒரு ஒரு விட்டு பத்து வருஷத்துக்கு முதல்ல மாத்திட்டாங்க சில சொ சொற்களை மாத்திட்டாங்க சொற்பிரயோகங்களை மாத்திட்டாங்க சில எடிட்டர்ஸ் இப்போ புதுசாக வார எடிட்டர்ஸ் அல்தாம்பின் பண்ணுறாங்க அந்த மா மாத்தின அந்த புது சொற்களை தான் பயன்படுத்துகிறாங்க அது ஒன்றும் செய்ய வழி இல்லை குரு அவங்க ஆரோக்கியமானதா அது உண்மையிலே எனக்கு என்றால் அவ்வளவு நல்ல ஒரு ஃபாலோவிங்காக விளங்கல எடிட்டிங்கில் பொதுவாக எளிய சொற்களை தான் பாவிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க நியூஸ் எடிட்டிங்கில் நியூஸ் எடிட் பண்ணும் பொழுதும் எளிய சொற்களை தான் பாவிக்கணும் கரண முரடான சொற்கள் பாவிக்கப்படக்கூடாது புழக்கத்தில் இல்லாத சொற்களையும் பாவிக்கக்கூடாது அப்போ நாங்கள் பகுதி சொல்லுவோம் சில எடிட்டர்ஸ் அப்படியான சொற்களை போட்டால் இவர் தமிழை புறப்பட்டு எடுக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி சரியா தெரியுமா அவங்க அந்த அந்த காலத்துல செய்தியே கேட்டது இல்லை பழைய செய்திகள் அவங்க கேட்டது இல்லை அந்த டிரெக்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் ஜூலை 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 கம்மிங் அந்த மாதிரி தாமதம் பிள்ளை ஆடி ஆடி வந்தார் ரெண்டு ஒருத்தன் டிரான்ஸ்லேட் பண்ண சொன்னான் அப்ப அவன் ஜூலை ஜூலை கம்மிங் அண்டு அது மாதிரி சில ஆக்கள் டிரான்ஸ்லேட் பண்ண பார்ப்பான ஒலிபரப்பு நிலையத்துல பாரம்பரியமாக பாவித்து வந்த சொற்களை பாவித்தால் தான் வாசிக்கிறவர்களுக்கு மிளகுவாக இருக்கும் அந்த புலட்டினும் அழகா இருக்கும் கேட்கறதுக்கு ஏனென்றால் ஜிம்மி பரூச்சான் ஒரு சீனியர் ஜிம்மி பரூச்சான் சொல்லி சீனியர் அனௌன்சர் ஒன்று இருந்தார் எங்க இங்கிலீஷ் அனௌன்சர் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஜிம்மி பரூச்சான் அவர் ஒரு பழமொழி மாதிரி ஒன்று சொன்னார் நல்ல நியூஸ் ரீடிங் எது என்று அவர் எங்களுக்கு ட்ரைனிங் தரும் பொழுது எங்களுக்கு ட்ரெயினிங் தார காலத்துல அப்ப ரூப் வாகினி எல்லாம் இல்ல ரேடியோ அந்த டிவி எல்லாம் இல்ல ரேடியோ மட்டும் தான் இருந்தது அவர் ஒரு பணமொழி எழுதி வச்சிருந்தாரு ரைட் கேர்ள் இஸ் ஐ கேச்சிங் 
வெரி குட் ரேடியோ நியூஸ் புலட்டின் இஸ் இயர் கேச்சிங் அந்த காலம் தொலைக்காட்சி உதாரணம் காட்டிலாத தொலைக்காட்சி இல்லையே ஒரு அழகிய நங்கை கண்ணை கவருவாள் அழகிய நங்கை கண்ணை கவருவாள் அழகிய ஒலிப்ப வானொலி செய்து காதை கவரும் ஞாபகத்தில் இல்ல இவங்க பார்க்கிற சில புது சொற்கள் இருக்கின்றன என்னுடைய பைலில் நான் எழுதி வைத்திருக்கின்றேன் அதாவது எத்தகைய புது சொற்களை பாவிக்கிறார்கள் என்று சில சில சொற்கள் போடுவார்கள் விளங்கார் நேர்களுக்கே விளங்காது அதாவது தங்களுடைய பாண்டித்தியத்தை தமிழ் அறிவை பாண்டித்தியத்தை செய்தியை காட்ட முனைவார்கள் சில சில நியூஸ் எடிட்டர்ஸ் செய்தியாளர்கள் குறிப்பாக சார் அதிலே அதிலே ஒரு ஒரு சில உதாரணங்கள் சொல்லலாம் அதிலிருந்து கேள்வி வருகிறது குறிப்பாக இப்போ அது ஒரு உலங்கு வானூர் வானூர்தி என்று சொல்கின்ற ஹெலிகாப்டர் ஆனால் ஹெலிகாப்டர் என்று எளி எளிமையாக சொல்வதற்கும் உலங்கு வானூர்தி என்று சொல்வதற்கும் மிக வித்தியாசங்கள் இருக்குது இப்போ பிள்ளைகளுக்கு விளங்காது அது போல இந்த ஐஸ்கிரீமுக்கு குளிர்களி பேக்கரிக்கு வெதுப்பக மண்டலம் போடுறது அது அது இப்போது அது மிக ஓவர் போல தான் தெரியுது இல்லை அது அந்த காலம் எல்டிடி தான் இதுகளை ஃபாலோ பண்ணது எல்டிடி அமைப்பு தான் இந்த சொற்களை அறிமுகப்படுத்தினது அதை சில தனியார் ஊடகங்கள் தமிழ் ஊடகங்கள் இப்பொழுது பின்பற்றுகின்றன அதாவது அவன் கஷ்டப்பட்டு ஹெலிகாப்டரை கண்டுபிடிச்சான் சாதாரண பொருட்கள் இருக்கின்றன புலிகளின் <laughs> 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 ஆமாம் 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 இப்போது பல நேர்கள் இணைந்த நண்பர்கள் இணைந்திருக்கின்றார்கள் இப்போது மூத்த கதை தெளிவாக ஆமாம் ஆமாம் இப்போது சார் பல பல நண்பர்கள் இணை பல நண்பர்கள் இணைந்து உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் கருத்துக்களை தெரிவித்திருக்கின்றார்கள் அந்த அடிப்படையிலே மூத்த ஊடகவியலாளர் சிபி காரியபுர அவர்கள் சொல்லியிருக்கின்றார் மிக திறமையான நேர்மையான அர்ப்பணிப்புடைய ஒளிபரப்பாளர் இலங்கை வானொலி பகுதி நேர அறிவிப்பாளராக எனக்கு பயிற்சி தந்தவர் என்று சித்தி காரியப்பர் அவர்கள் சித்தி காரியப்பர் அவர்கள் அவர்களுக்கு கூட நீங்கள் பயிற்சி வழங்கியிருக்கிறீர்கள் என்பதை அவர் இந்த நேரலையூடாக அவர் தெரிவித்திருக்கின்றார் மிக்க மகிழ்ச்சி குறிப்பாக ஏ ஆர் ஜிஃபி சார் அவர்கள் கூட உங்களிடம் பயின்ற ஒரு ஒரு ஜூனியராக இருந்திருக்கிறார் அவர் அவரை அதை எங்களுக்கு ஒப்புவித்திருக்கின்றார் குறிப்பாக ஏ ஆர் ஏ ஆர் ஆமாம் சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க முதலாவது அவரோட ஃபர்ஸ்ட் டே ட்ரைனிங் என்னோட தான் இருந்தார் அவர் வானொலியில் ஃபர்ஸ்ட் டே ட்ரைனிங் என்னோட தான் இருந்தார் இலங்கை வானொலி ஒரு வானொலி தான் இப்போ நிறைய பேர் இருக்கு என்னோட இருந்தார்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் டே இருந்தார்கள் ஒன்று நாகபூஷணி கருப்பையா என்னோட அவரோட ஃபர்ஸ்ட் டே என்னோட தான் இருந்தார் ட்ரைனிங் ஃபர்ஸ்ஹான் நவாஸ் அங்கே ஏ ஆர் என் ஜிஃப்ரி அஷ்ரப் ஷிஹாப்டி அஷ்ரப் ஷிஹாப்டி ஜவஹர் மனா என்று இவங்க என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டே ட்ரைனிங் இருந்தார்கள் தான் பல நல்ல ஒளிபரப்பாளர்களை உருவாக்கி இருக்கிறீர்கள் உங்களது ஆலோசனைகள் வழிகாட்டுகள் மிக பெருமதியானது இப்போது குறிப்பாக சார் இந்த குரலை இப்போதும் நீங்கள் மெயின்டைன் செய்கின்றீர்கள் குரலை இப்போதும் அதே குரல் அதே கம்பீரம் இருக்கிறது ஆனால் அந்த குரலுக்காக நீங்கள் ஆகக்கூடிய பிரயத்தனங்கள் எடுப்பதாக எங்களுக்கு தெரியவில்லை எளிமையாக நீங்கள் ஒளிவாங்கிக்கு முன்னர் முன்னர் ஒரு நண்பரோடு பேசி பேசுவது போல் தான் பேசுகின்றீர்கள் ஆனால் அந்த குரலுக்கான ஒரு தனித்து உதவிக்கிறது ஆனால் இப்போது பல அறிவிப்பாளர்கள் ஒளிவாங்கி ஒளிவாங்கிக்கு முன்னால் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க அந்த பிரியத்தனை எடுப்பதற்கு ஆனால் அந்த பிரியத்தனை அந்த பிரியத்தனைகளை நீங்கள் எடுப்பதிலே உங்களுக்கு மா மாஷா அளவு அந்த யதார்த்தமான எளிமையான குரல் இந்த குரலை எவ்வாறு மெயின்டைன் செய்யுது அப்படி மெயின்டைனன்ஸ் சொல்லுமே கிடையாது அல்லா எந்த குரலை எனக்கு தந்தானோ அந்த குரல் தான் கதைப்பேன் சரி அதை பக்குவப்படுத்தவோ பண்படுத்தவோ நான் எதுவுமே செய்யறதில்லை 
அது சாப்பிட கூடாது இது சாப்பிட கூடாது என்ற எந்த பொலிசியும் எனக்கிட்ட கிடையாது அது அல்லா தந்த குரல நான் அப்படியே பாவிக்கிறேன் அதுல எந்த எந்த ஒரு விசேஷமும் கிடையாது இப்ப நான் உங்களோட கதைக்கிறேன் அப்படித்தான் இப்ப நான் நேரடியா சும்மா காய்ச்சி கொண்டிருக்கேன் உங்களோட நீங்க இந்த வீட்டை வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறமா எனக்கு விளங்குது அண்மையிலது <laughs> 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 ஒருத்தரும் குறிப்பாக <laughs> இந்த ஒரு எங்களுக்கு ஒரு விடயம் தெரியவில்லை என்றால் அதனை சக அறிவிப்பாளரிடம் அல்லது எமக்கு மூத்தவர்களிடம் கேட்பதற்கான அந்த பக்குவம் பலரிடம் இல்லை குறிப்பாக நீங்கள் எமக்கு சொல்லி தந்திருக்கின்றீர்கள் குறிப்பாக ஒரு விடயம் எனக்கு தெரியவில்லை என்றால் அதை அதை நான் உங்களிடம் கேட்டால் உங்களுக்கு மாத்திரம்தான் எனக்கு தெரியாதது தெரியும் ஆனால் அந்த விடயத்தை தெரியாதது தெரியாத ஒரு விடயத்தை போய் நான் அந்த வானொலியிலேயோ தொலைக்காட்சியிலேயே சொல்ல போனால் அது எல்லோருக்கு அம்பலமாகிவிடும் இந்த விடயம் குறிப்பாக ஒரு தெரியாத ஒரு விடயத்தை ஒரு ஒரு தெரிந்த மூத்த ஜாம்பவாங்களிடம் கேட்டு தெரிவித்து கொள்வதற்கு பல முன்னிப்பது அப்படியான நண்பர்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்றீங்க ஆஹ் எனக்கு ஒரு பழக்கம் இருக்கிறது எனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியவில்லை என்றால் மூத்த ஜாம்பவாங்களை விட பக்கத்துல ஒரு சின்ன படி என்று இருந்தா அவனுக்கு தெரியும் அவன்கிட்ட கூட நான் கேட்பேன் நான் வைக்கப்பட மாட்டேன் நிச்சயமா எனக்கு தெரியாத ஒரு விஷயத்தை என்னை விட அனுபவம் குறைந்த ஒரு சின்ன படி என்று நல்லா தெரியும்னு சொன்னா நான் அவன்கிட்ட கேட்பேன் இது எப்படி தான் உச்சரிக்கிறது எப்படி சொல்றதுன்னு கேட்பேன் அதுல வைக்கப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஒன்னு <laughs> 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 குறிப்பாக ஒரு தொண்ணூறு விதமான உங்களிடம் கேட்பார்கள் இலங்கை ஒளிபரப்பு கூட்டத்தில் நீங்கள் கேட்பது மிக அரிதாக இருந்தாலும் ஆனால் கேட் உண்மையிலே அந்த ஆங்கில உச்சரிப்புகளை எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் என்றெல்லாம் உங்களிடம் கேட்டு தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த ஆங்கில உச்சரிப்புகளில ஒரு சில பேர்கள் கஷ்டமான பேர்கள் இருக்கிறது சார் அந்த பேர்கள் நீங்கள் உங்களுக்கு கடந்த காலங்களிலே அப்படி ஒரு சிக்கல் ஏற்படுத்திய பேர்கள் அதை எவ்வாறு உச்சரிக்க வேண்டும் என்கின்ற அந்த காலங்களில் நாங்கள் என்ன செய்ய மாட்டோம் செய்தி வாசிக்க போற நேரம் ஒரு ஃபாரின் நேம் உச்சரிக்க தெரியலன்னு சொன்னா அந்த எம்பசிக்கு கால் பண்ணி கேட்பேன் அமெரிக்க ராஜாங்க உச்சரிக்கணும் அவர் வந்து லத்தீன் அமெரிக்க நாட்டை சேர்ந்தவர் 
லத்தீன் அமெரிக்காவுல இந்த ஜே எழுத்த ஹ என்று தான் உச்சரிப்பாங்க அதே ஜே எழுத்த கிழக்கு ஐரோப்பிய நாடுகளை வை என்று உச்சரிப்பாங்க பின்னால ரேடியேட்டர் இல்லாம போறது செஞ்ச கார் அது பாலைவனத்துல போறது செஞ்ச கார் தண்ணி ஊத்தாம ஓடணும்னு சொல்லி அந்த கார் ஒரு விசேஷம் என்னன்னா பின் ரோதரன்னும் உள்நோக்கி வளைஞ்சிருக்கும் அதுல ரேடியேட்டர் இல்ல தண்ணி ஊத்த தேவையில்லை அப்ப பாலைவனத்துல எங்க தண்ணி அவருக்கு ஊத்துறதுக்கு அதான் அவர் சொன்னார் கார் ஒன்று டிசைன் பண்ணுங்க தண்ணி ஊத்தாம போறதுக்குன்னு சொல்லி ஜெர்மன்காரங்கள் தண்ணி ஊத்தாம ஓடுறது தான் அந்த ஒக்ஸ் வகனை டிசைன் பண்ணாங்க அது உண்மையில ஒக்ஸ் வகன் இல்ல ஃபொக்ஸ் வகன் அவங்க பிடபிள்யூ தான் போட்டிருப்பாங்க ஆனா ரஷ்யாலையும் ரஷ்யாலையும் ஜெர்மன்லையும் இந்த வி எழுத்த எஃப் தான் உச்சரிப்பாங்க அப்படிதான் உச்சரிக்கணாது அதே போல இப்போதும் சில 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 செய்திகளிலே சில தனியார் வானொலிகளிலே காவல்துறை என்பார்கள் ஒரு சிலர் போலீஸ் என்பார்கள் ஒரு சிலர் போலீஸ் என்பார்கள் இந்தியாவிலே போலீஸ் என்பார்கள் இது உண்மையிலே சரியான இந்த போலீஸ் அல்லது போலீஸ் காவல்துறை போலீஸ் சரியான உச்சரிப்பு எது எழுதினாலும் உச்சரிக்கணும் ஜெனரல் அண்டு ஒளிபரப்பு கூட்டுத்தாபனம் இலங்கை ரூப வாசனை கூட்டுத்தாபனம் போன்ற இந்த தேசிய தொலைக்காட்சி வானொலிகளிலே ஒரு ஜாம்பவான இப்போதும் இருக்கின்ற சனுஷ் மோகன் பெரோஸ் அவர்கள் இன்று உலக வானொலி தினம் அனுஷ்டிக்கப்படுகிறது அந்த அடிப்படையிலே வானொலி ஊடகம் தொடர்பாக பல்வேறு தமது அனுபவ கருத்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் மிகவும் நல்லதொரு நிகழ்ச்சி என்று சொல்லி ஹம்சா சொல்லியிருக்கின்றார் மோகன் ஹம்சா தனது கருத்தினை பதிவு செய்திருக்கின்றார் அதுபோல இஸ்லாம் வலைக்கும் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு உங்கள் குரலை கேட்கிறேன் மாஷா அல்லா அப்படின்னு சொல்லி அவர் தன்னுடைய பதிவிலே ஆஹ் எடுத்திருக்கின்றார் அதுபோல மோமட் ஹசின் மோமட் ஹஸ்னி கல்முனியை சேர்ந்த மோமட் ஹஸ்னி ஹசினி ஆமா நிகழ்ச்சியை பார்வையிட்டு கொண்டிருக்கின்றேன் அருமையான நேர்காணல் வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லி கல்முனியை சேர்ந்த மோமட் ஹஸ்னி அவர்கள் சொல்லி இருக்கின்றார்கள் இது போல அப்துல் அக்பர் மோமட் அம்ஜத் அப்துல் அக்பர் மோமட் அம்ஜத் சொல்லி இருக்கின்றார் அருமையான குரல் வளம் கொண்ட அறிவிப்பாளர் அப்படின்னு சொல்லி மோம் அப்துல் அக்பர் மோமட் அம்ஜத் அவர்கள் சொல்லி இருக்கின்றார் அது போல சாஹிர் முகமது ஒரு பதிவினை இங்கே எடுத்திருக்கின்றார் சிரே சிரேஷ்ட சிறந்த ஊடக ஆளுமை ஜனாதிபதி விருது பெற்ற செய்தி வாசிப்பாளர் செய்தி வாசிப்பாளர் அஹ் இலங்கை வானொலியில் பகுதி நேர அறிவிப்பாளராக நான் தெரிவு செய்யப்பட்ட போது அஹ் ஊடகத்துறையை பற்றி சிறந்த முறையில் பயிற்சி தந்தவர் எல்லோருடனும் மிக பண்பாக பேசக்கூடிய மனிதர் இந்த ஆளுமையை போட்டி கண்டமைக்கு வியூகம் டிவிக்கு வாழ்த்துக்கள் என சாஹிர் முகமது நான் நினைக்கிறேன் அவை ஒரு நவமணி பத்திரிகையிலே ஒரு செய்தியாளராக பத்திரிகையாளராக இருந்து கொண்டிருக்கின்றார் அஹ் இப்படி பலர் அது போல இலங்கை ஒளிபரப்பு கூட்டுத்தாபனம் பிரயோகம் சிரேஷ்ட அறிவிப்பாளர் நண்பர் ஏ ஆர் எம் நௌஃபில் அவர்கள் ஏ ஆர் எம் ஜிப்ரி அவர்களுடைய சகோதரர் ஏ ஆர் எம் நௌஃபில் அவர்கள் வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கின்றார் குறிப்பாக இந்த ஏ ஆர் எம் ஜிப்ரி சார் அவர்கள் பற்றி கிழக்கிலே ஒரு 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 மிக முக்கியமான ஒரு விடை நீங்களும் அவர் மிக நெருக்கமான ஒரு அப்படி கொண்ட நண்பர்கள் உங்களுக்கு அவர் ஜூனியர் என்றால் பிற்பட்ட காலங்களிலே அவரோடு மிக நெருக்கமாக நல்லபிள்ளை <laughs> 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 
ஜிஃப்ரிக்கு நான் சொன்ன ஏற்கனவே முத முத நான் தான் ட்ரைனிங் கொடுத்தேன் என்னோட தான் ஃபர்ஸ்ட் டே பீம்ல ட்ரைனிங் இருந்தார் எது சொல்லி கொடுத்தாரும் தலை வளைச்சி கேட்டுக்குவார் அப்படியே நல்ல பண்பொன்று இருந்துச்சு ஜிஃப்ரி கிட்ட நம்ம சரியான கவலை நம்மளோட மிச்ச நெருக்கமான ஒரு நண்பர் நாங்கள் இழந்துட்டோம் ஒரு சகோதரன் இழந்துட்டோம் என்ற ஒரு ஃபீலிங் தான் நான் மையத்தை பார்க்க பானந்துரை போயிருந்தேன் அது நாம் அவர்கிட்ட மை அவர்கிட்ட 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 இறப்ப நாங்கள் எதிர்பார்க்கல அவ்வளோ கதிய சோமில்லாத நேரம் நான் போனேன் நான் வீட்டை பார்க்க ஊடகளிமையங்களையும் சரியாக நேர்த்தியாக பேணிய ஒருவர் அது போல மார்க்க விளிமியங்கள் மனிதர்களோடு எவ்வாறு பழக வேண்டும் என்கின்ற அந்த பணிவு அவருடைய பணிவுதான் அவருடைய முயற்சியும் ஒரு காரணமாக குறிப்பாக இந்த வர்த்தக விளம்பர ஒளிபரப்பிலே நீங்கள் கொடிகட்டி பறந்தார்கள் இப்போது கூட ஏஆர் ஜிப்ரி அவர்களுடைய அந்த குரல் வர்த்தக விளம்பரங்களிலே ஒளி ஒழிக்கின்றனர் அதுபோல நீங்கள் இப்போது மிக பரபரப்பாக வர்த்தக ஒளிபரப்பில் இருக்கின்றனர் குறிப்பாக இந்த வர்த்தக விளம்பர ஒளிபரப்பு அது ஒரு தனி கலை என்று சொல்வார்கள் வர்த்தக விளம்பரங்களை அதற்கு நாம் அறிவிப்பு செய்வது அது தொடர்பாக எமது ஊடக நண்பர்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் சார் ஆம் வர்த்தக விளம்பரங்கள் ஒருவர் ஒழுங்காக செய்ய வேண்டும் என்றால் அவருக்கு நல்ல உச்சரிப்பு இருக்க வேண்டும் உச்சரிப்பு இருந்தால் தான் செய்யலாம் சிலாக்கள் நான் எங்கட எங்கட எஸ்எல்பிசியில சில பிள்ளைகளை நான் பார்த்துருக்கேன் அவங்க உச்சரிப்பு கவனம் செலுத்துறையில் அவங்களுக்கு ஃபெஷன்னு சொல்ல தெரியாது ஃபெஷன்னு சொல்லுவாங்க வயிற்றுக்கொண்டுவாரதில்லை <laughs> அறிவிப்பாளராக வந்துட்டு அதுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் தேவையோ அந்த பெரிபரல் சப்ஜெக்டை படிக்கணும் தேடி கேட்டு படிக்கணும் யார்ட்டையும் அந்த அந்த கேள்வி ஞானம் இல்லாட்டியும் இதுல ஷைன் பண்ண கஷ்டம் ஒரு பலர் வானொலி எமது மூத்த அறிவிப்பாளர்களின் நிகழ்ச்சிகளை அல்லது வானொலி தொலைக்காட்சி பார்க்காமலே ஒரு சிலருக்கு இந்த ஆசை வந்து விடுகிறது அவர்கள் ஓவர் நைட்டில் ஒபாமா ஆகி விட வேண்டும் என்று ஆசை கொண்டு வருகிறார்கள் அது உண்மையிலே ஒரு ஒரு நல்ல நீங்கள் நீங்கள் அடிக்கடி சொல்கிறீர்கள் ஒரு நல்ல நேயர் ஒரு நல்ல வானொலி ராசிகன் தான் ஒரு நல்ல அறிவிப்பாளராக முளிர முடியும் அல்லது பிரகாசிக்க முடியும் அதை பற்றி சொல்லுங்க சார் நிச்சயமா அது சில பேரை பேரை பிரபலப்படுத்தணும்னு யோசிக்கிறது இல்லாம நாங்கள் இந்த பேரை நல்ல முறைக்கு பிரபலப்படுத்தணும்னு யோசிக்கிறது இல்லை பேர் நல்ல முறைக்கு நல்ல அறிவிப்பாளர் வரணும் சொல்லுவோம் கேட்கறவங்க உங்களுக்கு <laughs> 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 உங்களுடைய ஒளிபரப்புத்துறை வாழ்க்கை நான் நினைக்கிறேன் மூன்று தசாப்தங்கள் கடந்து போகிறது இந்த இந்த இதில் உங்களுக்கு மிக பிடித்த ஒரு அறிவிப்பாளர் அல்லது உங்களுக்கு உங்களது மனதை கவர்ந்த அறிவிப்பாளர் என்றால் ஒரு நல்ல அறிவிப்பாளர் எனது மனம் கவர்ந்த அறிவிப்பாளர் அதே போன்று செய்தி வாசிப்பாளர்கள் வி ஏ கஃபூர் அவர்கள் எனது மனதை கவர்ந்த அறிவிப்பாளர் அவருக்கு பின்னால் வந்தவர்களில் ஜார்ஜ் சந்திரசேகரன் அவர் நல்ல அறிவிப்பாளராக இருந்தார் இன்னொரால் அவர் பிரபலம் இல்லாவிட்டாலும் நான் அவருடைய செய்திகளை கேட்டு ரசித்திருக்கிறேன் தேவ பெனடிக்ட் என்று ஒருத்தர் இருந்தவர் நல்ல தேவ பெனடிக்ட் அலட்டிக்கொள்ளாம் இப்ப இல்ல அவர் இங்கே வெளிநாட்டில் இருக்கிறார் அலட்டிக்கொள்ளாம் வாசிக்கூடிய ஒரு நியூஸ் ரீடர் தேவ பெனடிக்ட் இங்கிலீஷ் செய்திகளில் எனக்கு மிகவும் கவர்ந்தவர் வி ராஜேந்திரா வி ராஜேந்திரா வி ராஜேந்திரா ஒரு நல்ல செய்தி வாசிப்பாளர் அவர் 
ஃபீமேல் அதாவது பெண் செய்தி வாசிப்பாளர்களில் ராஜசக்காவு பிறகு யாரும் இல்லை இப்ப வாசிக்கிறார்கள் நாகபூஷன் கொஞ்சம் வாசிக்கிறார் பரவாயில்ல நல்லா ஆனா அந்த காலத்துல ராஜசக்கா தான் பெஸ்ட் அவரோட எந்த பெண் அறிவிப்பாளரும் ஒப்பிட முடியாது நல்ல நல்ல நியூஸ் ரீடிங் ராஜேசக்கா அதே மாதிரி மிஸ்டர் ஹமீதும் வாசிப்பார் இன்னொரு நல்ல குரல் உள்ள அறிவிப்பாளர் இப்பொழுது சுகம் இல்லாம இருக்கிறார் அவருக்கு அது வாசிங்க ரஷீதே மாஃபி நல்ல விருப்பம் நல்ல நல்ல அறிவிப்பாளர் அவருக்கு <laughs> 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 பணிப்பாளராக ஒரு சிறந்த அறிவிப்பாளராக தொகுப்பாளராக தயாரிப்பாளராக இருந்த கொழும்பை புறப்படமாக கொண்ட அவர்கள் இப்போது மிகுந்த ஒரு சுகையினமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எனவே நண்பர்கள் ஊடக நண்பர்கள் எல்லோரும் அவருக்காக பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் என்பதையும் இந்த வேளையிலே கேட்டுக்கொண்டு இப்போது பல கேள்விகளும் இப்போது சவுக்கி இணைந்து வாழ்த்துக்கள் சொல்லி இருக்கின்றார் சக்தி எஃப் மோடி அறிவிப்பாளர் சாய்ந்த மதுவை சேர்ந்த அன்பு சகோதரர் ஆஜி சவுக்கி இணைந்து வாழ்த்துக்கள் சொல்லி இருக்கின்றார் நன்றி சவுக்கி அது போல வாட்சிங் ஃப்ரம் ஈராக்ல இருந்து முனாஸ் கால்டின் இணைந்திருக்கின்றார் அவரும் வாழ்த்துக்களை சொல்லியிருக்கிறார் அது போல எங்களுடைய யாக்கூப் மீராள் லம்பி இணைந்திருக்கிறார் தமிழ் தமிழ் உச்சரிப்பின் சிகரம் வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறார் யாக்கூப் மீராள் லம்பி அது போல பல நண்பர்கள் நைஸ் ப்ரோக்ராம் தேங்க்ஸ் ஜனூஸ் அண்ட் மை பெஸ்ட் மிசஸ் போ சனுஸ் மோகன் பெரோஸ் அப்படின்னு சொல்லி சாலி குதவுஸ் இணைந்திருக்கிறார் அது போல தோஹா கட்டாரில் இருந்து ஹம்சா மோகன் ஹம்சா இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருப்பதாக சொல்லியிருக்கார் அது போல கவிஞர் மதி அன்பன் மஜீத் அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார்கள் மதி அன்பன் மஜித் சொல்லி இருக்கின்றார் ஆளுமைகளின் அனுபவங்கள் இளையவர்களுக்கு நல்ல வழிகாட்டுகள் வாழ்த்துக்கள் இருவருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி மதிய அன்பன் சொல்லி இருக்கின்றார் அது போல சிட்டிக்காரியப்பர் அவர்கள் மீண்டும் ஒரு கேள்வியினை கேட்டிருக்கின்றார் இந்த கேள்வியினை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டோம் அதற்கிடையிலே குறிப்பாக ஒரு விடயம் சார் நீங்க ஒரு காலத்திலே சொல்வார்கள் வடகிழக்கிலே இருப்பவர்கள் சிறப்பான முறையிலே தமிழை சிரிப்பார்கள் என்ற ஒரு 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 பிம்பம் இருந்தது ஆனால் உண்மையிலே உங்களை நினைத்து நான் மிக்க பெருமை அடைகின்றேன் வடகிழக்கு வெளியே அதுவும் தெற்கு மா தென் மாகாணத்திலே பிறந்த ஒருவர் அது குறிப்பாக உங்களது பூர்வீகம் வேறுவலை வேறுவலை தமிழ் எல்லோருக்கும் தெரியும் ஆனால் உங்களுடைய தமிழ் வடகிழக்கு பிறந்தவர்களின் தமிழை விட வடகிழக்கு இருக்கின்ற அறிவிப்பாளர்கள் தமிழை விட மிக தரமான மிக துல்லியமான உச்சரிப்பு இந்த உச்சரிப்பை அல்லது இந்த தமிழ் நயத்தை எவ்வாறு கட்டி கொண்டீர்கள் உங்களது ஆசான்கள் பற்றி இந்த தமிழ் மீது பற்றி இந்த உச்சரிப்பு மீது ஏற்பட்ட இந்த லைப்பு பற்றி சொல்லுங்கள் இது உண்மையிலே நீங்கள் இந்த கேள்வியை கேட்கும் பொழுது என்னுடைய மனைவி சிரிக்கின்றார் ஏனென்றால் எல்லோரும் கேட்கிற கேள்வி தான் இது சில ஆட்கள் என்னை கிழக்கு கிழக்கு பிரதேசத்தை சேர்ந்தவர்கள் நினைக்கிறார்கள் உச்சரிப்பை பாரு நான் பேருவளையில் பிறந்து வளர்ந்தாலும் எனக்கு இந்த வித்தியாசம் சின்ன வயசுலேருந்தே தெரிந்திருந்தது அதனை நான் டெவலப் பண்ணிக்கொண்டேன் அபிவிருத்தி செய்து கொண்டு இந்த வித்தியாசம் எனக்கு ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருந்தது நான் பாடசாலையிலே படிக்கும் பொழுதெல்லாம் சாதாரண எங்கள் ஊர் தமிழில் கதைச்சாலும் அந்த லகர லகர நகர நகர ரகர ரகர இந்த உச்சரிப்புகள் வித்தியாசம் எனக்கு ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சது அல்லாவுடைய கிஃப்டோ என்னமோ தெரியல அந்த காலத்தில் எனக்கு ஒரு ஒரு ஞானம் மாதிரி அது தெரிய வந்துருந்துச்சு அதான் உதவியா இருந்தது பெருசா ஒன்றும் இல்லை தமிழ் பாடம் அல்ல குறிப்பாக உங்களுடைய ஆசான்கள் ஆசிரியர்கள் இளமை காலத்து ஆசான்கள் ஓ அந்த காலத்துல நடராஜலிங்கம் சார் ரெண்டா அவர் எழுது மட்டு வாழ்ல ஊர் யாழ்ப்பாணம் எழுது மட்டு வாழ் அந்த மனுஷன் சில நேரம் இந்த தமிழ் உச்சரிப்புகளை பற்றி ஹிண்ட் அடிப்பார் அப்ப அவர் வந்து எழுது மட்டு வாழ் எழுது மட்டு வாழ் மௌலகர் உள்ளன வாழ் அப்ப அவருக்கு நம்ம ஸ்கூல் இருந்து ஒரு பொம்பளை பிள்ளை ஒரு கடிதம் எழுதிக்கிறாள் தமிழ்ல அட்ரஸ் பண்ணிக்கிறாள் எழுது மட்டும் வாழ் என்று 
வீட்டாக <laughs> 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 இலக்குவான முறையில எவ்வாறு சொல்லி கொடுக்கலாம் அது தொடர்பாக எங்களை எல்லோருக்கும் இந்த 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 பிரச்சனை இடைக்கிடை இருக்கிறது அல்லது சரளமாக பேசிக் கொண்டிருக்கின்ற போது நம்மை அறியாமலே ஒரு இடத்திலே நாங்கள் பிழை விடுகிறோம் என்று தெரியும் ஆனால் உங்களது கதையினர் தெளிவாக விளங்கவில்லை இந்த இந்த உச்சரிப்பு பயிற்சி அது அந்த உச்சரிப்பு பயிற்சி அதற்கான ஒரு இலகுவான முறைமை எமது ஒலிபரப்பாளர்களுக்கு அறிவிப்பாளர்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் உங்களது அனுபவம் இளங்கொழிப்பு கொடுத்தாமத்திலே முதன் முதலாக ஒரு முறையை நான் வரைந்து ஆஹ் இளைய அறிவிப்பாளர்களுக்கு காட்டியிருக்கிறேன் அதுக்கு முதல் யாரும் அப்படி செய்யவில்லை நான் தான் முதன் முதலாக ஒரு வாயை வரைந்து ஆஹ் லானாவுக்கு நாக்கு எங்க பட வேணும் லானாவுக்கு எங்க பட வேணும் லானாவுக்கு எங்க பட வேணும் என்று இந்த நாக்க வரைஞ்சு வாய்க்குள்ள மூணு வகையான படங்களை எடுத்து காட்டி அந்த ராணா ராணா இதுக்கெல்லாம் முத முதல் சிஸ்டம் நான் செஞ்சேனா இப்பவும் என்ன அந்த கப்பி ஒன்று இருக்குது சில இடங்களில் நான் ட்ரைனிங் லெக்சர் பண்ண போகும்பொழுது அதில் நான் அதில் அதை நான் பங்குடுவேன் அந்த தாளை நான் பிள்ளைகளுக்கு கொடுப்பேன் நான் உச்சரிப்பு படிச்சு கொள்ளுங்கள் சொல்லி என்னென்னா அந்த வித்தியாசம் எனக்கு நல்லா தெரியும் வடகிழக்கில் உள்ள ஆக்களை விட எனக்கு நல்லா தெரியும் வித்தியாசம் ஏன்னா நம்ம ஊரில் தமிழ பிள்ளையாக கதைக்கிறார்கள் தானே அப்போ அது வித்தியாசம் எனக்கு நல்லா தெரியும் மற்றவங்களும் படிச்சு கொடுப்பேன் நிச்சயமாக நிச்சயமாக இப்போது மற்றும் ஒரு கேள்வி வந்திருக்கிறது சித்தி காரியப்பர் அவர்கள் கேட்டிருக்கிறார் இலங்கை வானொலியில் அண்மையில் நடைபெற்ற பதவி உயர்வு மற்றும் நிரந்தர நியமனம் வழங்கும் விடயத்தில் சென்ட்ரல் சேவைக்கான மேலதிக பணிப்பாளர் நியமனத்தில் தாமத நிலை ஏற்பட்டுள்ளதன் காரணத்தை நீங்கள் அறிவீர்களா என்று ஒரு கேள்வி சிக்கலான கேள்வியா அல்லது பதில் சொல்லக்கூடிய கேள்வியா சித்தி காரியப்பர் வாபா நீ தெரிஞ்சு அவர் 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 பத்திரிகையாளர் அந்த அந்த கண்ணோட்டத்திலே போட்டு வாங்குகிறார் அவர் என்ற நண்பர் தான் நான் அவரு ட்ரைனிங் எனக்கு அவனோட கோவம் என்னன்றா நல்ல அவன் நல்ல 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 ஆள் நல்ல அனௌன்சர் ஆள் விட்டு போட்டு மாறிட்டான் அந்த பக்கமே வரல பேப்பரை கட்டி பிடிச்சுக்கிட்டாரு பத்திரிகை துறைக்கு பத்திரிகை கட்டி பிடிச்சுக்கிட்டாரு ஓ ஆஹ் இது வந்து நிர்வாக பகுதியில கேட்க வேண்டிய கேள்விவாப்பா நீங்க என்ன விட்டுருங்க இதுல அதான் சொல்லலாம் குறிப்பாக சார் எங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஆசை ஒரு 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 நிமிடம் அல்லது இரண்டு நிமிடம் அல்லது ஒரு ஒரு செய்தியை வாசித்து அல்லது அதற்குரிய வாசிப்பதற்குரிய ஏதாவது ஸ்கிரிப்ட் இருந்தால் எங்களுக்கு வாசித்து காண்பித்தால் அல்லது ஒரு ஒரு அறிவிப்பு விளம்பரத்தை வாரு ஒரு பொருத்தமாக இருக்கும் அதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதா இளம் அறிவிப்பாளர்கள் ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமை பன்னெண்டு நாற்பத்தி அஞ்சுக்கு உங்களோட நேர்கள்ட்ட சொல்லுங்க ரேடியோ கேட்கச்சு அப்ப நான் இன்ஷால்லா வாசிப்பேன் அது போல சார் நீங்கள் ஒரு நாடகங்களை கூட நடிக்கிறீர்கள் இலங்கை ஒளிபரப்பு கூட்டத்தாபனத்தின் ஒளிபரப்பாளர்கள் அறிவிப்பாளர்கள் இருக்கின்ற ஒரு அழகு அவர்கள் பல்துறை விற்பனர்களாக பல்துறை கலைஞர்களாக அறிவிப்பாளர்கள் மாத்திரம் அல்லாமல் ஒரு நாடக கலைஞராக ஒரு திரதி இயக்குனராக பல துறைகள் துறைகளிலே அவர்கள் விற்பனர்களாக இருக்கிறார்கள் அது நீங்களும் நாடகங்கள் பல நடித்திருக்கின்றீர்கள் வானொலி நாடகங்கள் அந்த அனுபவங்கள் ஆமா வானொலி நாடகங்கள் நிறைய நடித்திருக்கிறேன் அதே போன்று ஒரு விஷயம் நான் தொலைக்காட்சி தொலைக்காட்சி நாடகங்கள் நான்கு நடித்திருக்கின்றேன் நாலு தொலைக்காட்சி நாடகங்கள் ஒரு நாடகத்தை நான் டைரக்ட் பண்ணி நானே நடிச்சேன் கதாநாயகனா எத்தனை ஆண்டு சார் அது வந்து தொண்ணூத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு அஷ்ரப் கான் தான் ஸ்கிரிப்ட் எழுதினாரு காகித ஓடமண்ட் ஒரு நாடகம் அஷ்ரப் கான் தான் அந்த நாடகத்தை எழுதினாரு அது என்ன நடந்தா நான் நடிக்க இருக்கல்ல நான் டைரக்ஷன் மட்டும் தான் பொருட்படுத்தேன் அஷ்ரப் கான் ஒரு ஒரு அழகான படியான கூட்டி வந்தார் 
கிட்டத்தட்ட அந்த நாள் அவன் மோகன் மாதிரி அவனு ஷேப் நடிகர் மோகன் மாதிரி ஷேப் ஆனா அவன் அவன்ல என்ன இதோ தெரியாது ஒரு சோகமான டைலாக் பேசுங்க தம்பி கொடுத்தா கூட அவன் வாயத்து வந்தா லிப்ஸ் வந்து சிரிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் சந்தோஷமா அப்ப அந்த நாடகத்துல என்னோட கே ஜவாஹர் தாஹிரா தாத்தா நிறைய பேர் நடிச்சாங்க மஹ்ரூப் மொய்தீன் ஃபரீன் அப்துல் காதர் இவங்க எல்லாம் என்னோட நடிச்சாங்க அந்த நாடகத்துல அப்ப கே ஜவாஹர் நானா சொன்னாரு பெரோஸ் மா இவரை போடாதீங்கம்மா இவர் வாய திறந்தாலும் சிரிக்கிற மாதிரி இருக்கு சோக பாத்திர சோக பாத்திரத்தை பேச சொன்னாலும் சிரிக்கிற மாதிரி தான் வருது இயற்கையாகவே அவருக்கு அந்த அப்செட் ஒன்று இருக்கு போல அப்படின்னு வேற ஏதாச்சும் பாத்திரம் ஒண்ணு கொடுங்க வந்ததுக்கு சரியில்லையே நீங்க நடிக்கண்டார் அப்ப நான் டைரக்ஷன் வேலையும் பாத்துக்கொண்டு நாடகத்தையும் மெயின் ரோல் நடிச்சேன் பேர்வலையெல்லாம் கடல்ல எல்லாம் ஷூட் பண்ணோம் நல்லா இருக்கு நல்ல நல்ல வரவேற்பை பத்திச்சு அந்த நாடகம் அது போல இலங்கை வா இலங்கை தேசிய தொலைக்காட்சியிலே செய்தி வாசித்த அனுபவங்கள் அது எந்த மிக நீண்ட நாட்களாக வாசித்திருந்தது இல்ல அந்த தொலைக்காட்சியில செய்தி வாசிச்சது எண்பத்து ஏழாம் ஆண்டுல இருந்து தொண்ணூற்றி நான்காம் ஆண்டு வரை அரசியல் காரணங்களுக்காக நான் நிப்பாட்டப்பட்டேன் அது வேற ஒரு ரகசியமும் கிடையாது தனியா பொலிட்டிக்ஸ் டியூ டு பாலிடிக்ஸ் பின்னால கெஞ்சி கொண்டு போகல தொண்ணூற்றி நாலுல ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி அரசாங்கத்துக்கு வந்தோம்னு என்ன நிப்பாட்டினாங்க நீங்க அதுதான் அவங்க பின்னால கெஞ்சிட்டு போல எனக்கு அது தாங்குங்க நான் அடுத்த பீல்டுல இருக்கேன் எஸ்எல்பிசி ல இருக்கிறேன் ஒரு ஆள் பெடிஷன் அடிச்சிருந்தார் அப்ப நான் பெர்மனன்ட் என் ஒண்ணும் செய்யலாது பெடிஷன் அடிச்சு ஒண்ணும் செய்யலாது நான் சந்திரிகாவுக்கு மேடையில ஏசினேன் பேசினேன்னு சொல்லி போட்டு போய் காரணங்களை போட்டு பெடிஷன் அடிச்சிருந்தாங்க ரோகனைசர் உண்டு எஸ்எல்எஸ் ரோகனைசர் உண்டு அப்ப அது அங்க கட்டுப்படல ரூபாயின்னு நிப்பாட்டிட்டாங்க நான் அதுக்கு அவங்கள்ட்ட போய் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டு பின்னால போய் நக்கி கொண்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன கிடையாது நான் போகல என்ட்ட அந்த பொலிசியும் இல்லை நான் அப்படி செய்யவும் மாட்டேன் என்ன எந்த அளவு நஷ்டம் வந்தாலும் நான் அதை பத்தி கணக்கு எடுக்க மாட்டேன் சார் இந்த ஊடகத்துறைக்குள் இந்த அரசியல் செல்வாக்க செலுத்துவதன் காரணம் என்ன அதெல்லாம் ஒரு கீழ்த்தரமான அரசியல் தான் செய்ய எந்த அரசாங்கமா இருந்தாலும் யூஎன்பிஓ எஸ்எல்எஃப்ஓ எந்த அரசாங்கமா இருந்தாலும் அரசியல புகுத்துறது வந்து கீழ்த்தரமான செயல் கலைஞர்களுக்கு அதை பூத்தக்கூடாது கலைஞர்கள் பொது சொத்து மாதிரி அவங்களுக்கு அரசியல பூத்தி பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கறதெல்லாம் வேலை இல்லை இப்ப ஒரு ஒரு திறமசாலி அரசியல காட்டி நாங்க வெட்டி நான் வைப்போம் அரசியல்ல அது கீடான இன்னொருத்தம் கிடைப்பானா கிடைக்க மாட்டான் அப்ப நஷ்டம் அது அதை யோசிக்க மாட்டான் சில அரசியல்வாதிகள் ஆமாம் நிகழ்ச்சியின் ஆமாம் நிகழ்ச்சியின் இறுதி கட்டத்துக்கு வந்திருக்கின்றோம் பல நேர்கள் இணைந்திருக்கின்றார்கள் அதில் ஒரு சில கருத்துக்களை எடுத்துவிட்டு இறுதி கருத்துக்கு நாங்கள் வருவோம் மோமட் ஹஸ்னி சொல்லியிருக்கின்றார் செய்தி வாசிப்பாளர்களில் பெண் அறிவிப்பாளர் திருமதி சச்சுர்பதி நாதன் நன்றாக செய்தி வாசிப்பார் கல்முனை ஏழில் முகமது ஹசனி முகமது ஹசனி மன்னிக்க வேண்டும் உங்களது பேரை பிள்ளையாக முகமது ஹசனி அவர்கள் மன்னிக்க வேண்டும் முகமது ஹசனி சொல்லியிருக்கின்றார் செய்தி வாசிப்பாளர்களை சச்சுர்பதி நாதன் அவர்கள் மிக சிறப்பாக நன்றாக செய்தி வாசிப்பார் என்று சொல்லியிருக்கின்றார் முகமது ஹசனில் அவங்களிடம் மன்னிப்பு கேட்கிறேன் நீங்கள் சொல்வது சரி நூறு வீதம் சரி நான் உண்மையிலே நாதனக்காக மறந்துட்டேன் அவளுக்கும் ஒரே மேடையில் தான் ஜனாதிபதி விருது கிடைத்தது அவன் அவ உண்மையிலே நான் கட்டாயமாக சொல்லி இருக்கணும் அதுக்காக நான் மன்னிப்பு கேட்கிறேன் அவர் பெஸ்ட் அவர் நான் அதான் அறிவிப்பாளர்களை ரெண்டு வகையா பிரிச்சு பார்ப்பேன் பொதுவா இந்த ஐடியா படி யாரும் என்ன சொல்லி தரல இன்டலக்சுவல் ப்ரோட்காஸ்டர்ஸ் entertaining broadcasters and in the intellectual mm. broadcasters la mm. oh intellectual broadcasters la vande nadanakka satchurupodi nadanakka mr gafur ivangala vande intellectual broadcasters entertaining broadcasters eduthukonda inga bh abdul hamid matter the rajeshwar sharma ivangala kalipootal arivipalargal rendu vagaya naan paakuren ennoda anubhavam vechi appadi இதுல இவங்க இருக்கிறாங்க நீர்கொழும்புல இருந்தாங்க கொழும்புலாம் கடைசியால நீர் கொழும்பாவோட பிரதரோட போய் உட்கார்ந்த நேரம் அங்க இருந்து அவங்க இறந்து போயிட்டாங்க பெரிய ஒரு இழப்பு அவ இறந்து போன எங்களுக்கு எல்லாம் ட்ரைனிங் தந்திருக்காங்க அவங்க 
அவர்களுக்கு <laughs> 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 நாங்க இந்த குளப்படிகள் செஞ்சா அவர் மேல இடத்துல போய் ரிப்போர்ட் பண்ண மாட்டாரு அசி கேள்விப்பட்ட சிரிப்பாங்க அசி இப்படி செய்யாது கைசின்னு சொல்லுவாரு எங்களை கவ பண்ணுவார் எங்களை பாதுகாப்பார் நடேசர் நல்ல மனுஷன் அவர் வந்து அதாவது ராஜகுரு சேரநாதி கனகரட்னம் அவர் கல்யாணம் கட்டியும் இல்லை அவர் அவரு வித்தியாசமான ஆள் அவர் அவரு அவரு எல்லாருடையும் கோச்சிக்குவார் எல்லாருக்கும் ஹிண்ட் அடிப்பாரு அப்படிப்பட்ட ஒரு மனுஷன் நாங்க அவரை யாரும் சீரியஸா எடுக்கிறல அவர் அப்படித்தானே ரெண்டு போட்டு கணக்கு எடுக்கிறல அவர் அவரோட கதைகளை நாங்க அப்படியே சீரியஸா எடுக்கிறல அவர் ஜோக் அவுட்டு போயிருவோம் ஆனா அவருடைய கம்பைலேஷன் பெஸ்ட் பாடல் பாடல் தெரிவுகள் பாடல் தொகுப்புகள் பெஸ்டா இருக்கும் கேட்க அவர் ஒரு கண்ணதாசன் பக்தன் அவரு கண்ணதாசன் சொல்ல மாட்டார் கவிஞர் என்ன சொல்லு அவர் வாயில கவிஞர் என்ன கண்ணதாசன் மட்டும்தான் உலகத்துல போய் ஒரு அப்படித்தான் ஒரு தத்துவம் வச்சிருப்பார் கவிஞர் பாடல்பா அப்படின்னு சொல்லுவாரு அவருக்கு கடைசி காலம் வெள்ள உடுத்தாரு அவர் அந்த பிரம்மகுமாரிகள் அமைப்புல சேர்ந்த பின்னர் வெள்ள உடுத்தாரு அதுக்கு முதல்ல கலர் எல்லாம் பெருசா பெரிய டார்க் கலர்ஸ் எல்லாம் எடுக்க மாட்டார் லைட் கலர்ஸ் தான் எடுப்பாரு அவர்களோடு பணியாற்றிய அவரு அது ஒரு கொலை தான் அவருக்கு நடந்தது போய் குடிக்க கொடுத்து அந்த சாரா கிளாஸ்ல சாயினேட்டியம் போட்டு கொடுத்து அந்த மனுஷனை கொண்டு போட்டானு பெரிய திறமைசாலி அது பெரிய இழப்பாது நிச்சயமாக இலங்கை ஒளிபரப்பு கொடுத்தாங்க இலங்கை வானொலியின் ஒளிபரப்பு கொடுத்தாப்படம் தந்தது எல்லாமே பொக்கிஷங்கள் அந்த பொக்கிஷங்களில் ஒரு முன்னோடி அஹ் சனுஷ் முகமது பெரோஸ் அவர்கள் இன்றைய தினம் சர்வதேச வானொலி தினம் இன்று அனுஷ்டிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது வானொலி தொடர்பாகவும் அதன் நினைவுகள் அனுபவங்கள் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இறுதியாக இந்த வானொலி ஊடாக நீங்கள் இழந்தது என்ன பெற்றது என்ன என்ன நான் இழந்தது என்று சொல்வது நான் ஒரு செல்வந்தினால் இழப்பதற்கு ஒன்றுமையில இழப்பதற்கு நான் அடைந்ததுதான் கூட சோதனைக்கு சொல்லல நான் அதில் இருந்தேன் இதில் இருந்தேன் நான் டாக்டராக போயிருந்தேன் இன்ஜினியராக போயிருந்தேன் ரேடியோ சோனுக்கு வந்துட்டேன் அப்படி எல்லாம் கிடையாது அங்கே ஒரு பதாயம் இல்லை நான் அடைஞ்சதுதான் கூட ஒன்றும் இழக்கலை நிச்சயமாக சிலர் சொல்வார்கள் இந்த சிலர் ஆனால் அது ஒரு அந்த அந்த வார்த்தையை நாங்கள் அந்த அந்த வாதத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஊடகத்துறை என்பது சிலருக்கு சாத்தியமாக இருப்பது அவர்கள் சொல்லுவார்கள் இந்த துறை ஒரு வீணான துறை அஹ் இதற்கு நாங்கள் சோபிக்க முடியாது என்று சொல்வார்கள் அப்படியான விடயங்கள் பற்றி அப்படி ஒரு தன்னம்பிக்கேற்ற வார்த்தை சொல்வோர்களுக்கு இந்த இந்த ஊடகத்துறைக்குள் ஒரு திறமை இல்லாமல் வருகிறவர்கள் இப்படியான வார்த்தைகளை சொல்கிறார்கள் உண்மையிலே ஒரு இந்தியர்களைப் போல ஊடகத்துறைக்குள் சோபிப்பதற்கும் செல்வந்தர்களாக இருப்பதற்கும் வாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்கிறதா இலங்கையில் இதெல்லாம் பல்வேறு கேள்வி இருக்கிறது உங்களது அனுபவத்திலே இது பற்றி சொல்லுங்க ஆமா ஊடகத்துறையை பொறுத்தளவில்
சனுஷ் மொஹமட் பெரோஸ் அவர்களுடைய இணைப்பிலே ஒரு இணையத்திலே ஒரு சிறிய சிக்கல் ஏற்பட்டிருக்கிறது நாங்கள் பொறுத்திருந்து பார்ப்பவர் தொடர்ச்சியாக இணைந்து கொள்வார் என நாங்கள் நினைக்கின்றோம் குறி குறிப்பாக இன்று சர்வதேச வானொலி தினம் இன்று அனுஷ்டிக்கப்படுகிறது அந்த அடிப்படையிலே இலங்கையின் ஒரு புகழ் பூத்த ஒரு அறிவிப்பாளர் செய்தி வாசிப்பாளர் விளம்பர ஒளிபரப்பாளர் பல்துறை கலைஞர் என பல்வேறு தளங்களிலே இயங்கி கொண்டிருக்கும் சனுஷ் மோமன் பெரோஸ் அவர்கள் தான் இன்றைய தினம் குறிப்பாக இந்த வானொலி தின நினைவுகளோடு இணைந்திருக்கின்றார்கள் குறிப்பாக தொடர்பிலே ஒரு சிறிய சிக்கல் ஏற்பட்டது முன்னு பேசுங்கள் சார் முன்னு பேசுங்கள் ஆமா ஆமா இப்போது சரி நீங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கின்ற போது ஒரு ஒரு தடங்கள் ஏற்பட்டது நீங்கள் தொடர்ச்சியாக பேசுங்கள் நான் கேட்டான் தொடர்பிலே ஒரு சின்ன சிக்கல் இருக்கிறது அறிந்தேன் ஊடகத்துறை பொறுத்தளவுல என்னில திறமை இருந்தா நான் சைன் பண்ணலாம் என்னில திறமை இல்லாட்டு நான் சைன் பண்ண முடியாது அந்த ஃபீல்டில் சைன் பண்ண முடியாது எனக்குள்ள திறமை வேணும் ஆற்றல் ஒன்று இருக்கும் நான் ஒரு தடவை சொன்னேன் அந்த டெட் என்று சொன்னேன் டெடிக்கேஷன் எஃபிஷியன்சி டிசிப்ளின் டிசிப்ளின் எஃபிஷியன்சி டெடிக்கேஷன் அதாவது ஒழுக்கம் சாமர்த்தியம் அர்ப்பணம் அர்ப்பணம் ஆமாம் இது மூன்றும் இல்லாதவன் இந்த ஃபீல்டு கூட ஜொலிக்கவே முடியாது நிச்சயமா இந்த மூன்று அடிப்படை விளிமியங்கள் ஒரு மனிதனில் இருக்கும் இல்லாம ஜொலிக்கவே முடியாது ஜொலிக்க முடியாதவன் தான் இந்த ஊடகத்துறை குறை சொல்லுவான் நிச்சயமாக <laughs> இறுதியாக ஒரு கேள்வி வந்திருக்கிறது சார் உங்களது வாரிசுகள் யாராவது ஊடகத்துறையில் இணைந்துள்ளார்களா என்று சாஹிர் ஒரு கேள்வி தெளிவில்லை தெளிவில்லை திரும்ப சொல்லுங்க உங்களது உங்களது வாரிசுகள் யாராவது ஊடகத்துறையில் இணைந்துள்ளார்களா உங்களுக்கு பின்னர் இந்த ஊடகத்துறையில் ஆர்வத்தோடு இருக்கிறார்களா என்று உங்களது வாரிசுகள் ஊடகத்துறையில் இருக்கிறார்களா என்று கேட்கிறார் உங்களது வாரிசுகளா ஊடகத்துறையில் இணைந்துள்ளார்களா என்று கேட்கிறார் சாஹிர் முகமது அவர்களுக்கு அந்த ஆர்வம் இல்லை உங்களோடு பயின்றது உண்மையிலே அதனை இந்த நேரலை ஊடாக சொல்லிக் கொள்வதிலே நான் ரொம்ப பெருமிதம் அடைகின்றேன் சார் ரொம்ப பெருமிதம் அடைகின்றேன் உண்மையிலே ரொம்ப மகிழ்ச்சியான ஒரு சந்திப்பு ஒரு நேர்காணல் குறிப்பாக இன்னும் சில சிலருடைய பேர்களை ஞாபகப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் சாலி பிரதவுஸ் யோசப் ராஜேந்திரன் சாரா இமானுவேல் போன்றவர்களையும் மறக்க முடியாது என்று சாலி பிரதவ் சொல்லியிருக்கிறார் சரி இறுதியாக இந்த வானொலி சர்வதேச வானொலி தினம் இந்த ஊடக நானும் தான் சார் என்று சொல்லி சாயிர் மோமன் சொல்லியிருக்கின்றார் மற்றும் இப்படி பலர் இப்போது பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் குறிப்பாக இந்த பயிற்சிப்பட்டறைக்கு சாய்ந்த மருது நோக்கி வந்தீர்கள் ஆஹ் உண்மையில அதன் ஊடாகவும் பல நூறு மாணவர்கள் பயன்பெற்றார்கள் ஆஹ் இன்ஷா எதிர் எதிர்வரும் காலத்திலும் நீங்கள் 
ஆஹ் எமது பிள்ளைகளுக்கு இந்த ஊடகத்துறை சார்ந்து பயில விரும்புகின்றவர்களுக்கு உங்களது அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இறுதியாக என்ன சொல்ல விரும்ப நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள் இறுதியாக விசேஷமா சொல்வதற்கு ஒன்றும் இல்லை இந்த வாய்ப்பினை ஏற்படுத்தி தந்த உங்களுக்கு அதாவது என்னுடைய சிஷ்ய பிள்ளைக்கு நான் மனமாற நன்றி தெரிவிக்கிறேன் அவ்வளவுதான் படிச்ச பிள்ளைகள் இந்த அளவு சிரம அப்படியான விஷயங்களை செய்யறான்னு சொன்னா நம்ம ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் பெருமைப்படுவேன் இப்படி செய்யுது நான் யோசிச்சேன் ஒருக்கா குறிப்பாக உங்களோடு அந்த கலையகத்துக்குள் இருந்து பல அனுபவங்களை பெற்றிருக்கின்றோம் ஆஹ் உண்மையிலேயே ஆஹ் உங்கள் உங்களிடம் இருந்து இந்த ஒளிபரப்பாளர்கள் அறிவிப்பாளர்கள் கற்றுக்கொள்வதற்கு பல விடயங்கள் இருக்கின்றன குறிப்பாக உங்களது உங்களது அந்த அடக்கம் பொறுமை பணிவு அது போல அந்த வந்து பதட்டம் இல்லாமல் அந்த எல்லா விடயங்களையும் நீங்கள் எடுத்துக் கொள்கிற முறைமை உண்மையில இந்த ஒளி வாங்கி முன்னால் வந்தால் இப்போதும் ஒரு பதட்டம் இருக்கிறது ஆனால் அந்த நீங்கள் செய்தி வாசிக்கின்ற போது பதட்டம் இல்லாமல் மிக ரொம்ப கூலா இருந்த ஒரு செய்தியை வாசிப்பீங்க அதெல்லாம் உண்மையிலேயே நீங்கள் செய்தி வாசிக்கின்ற போது அருகாமையில் இருந்து பார்த்த அந்த அனுபவங்கள் எல்லாம் இப்போதும் ஆஹ் எங்களுக்கு ஒரு உதவிக்கரமாக இருக்கின்றது ஒரு நிகழ்ச்சியை செய்கின்ற போது உதவிக்கரமாக இருக்கிறது ஆஹ் உண்மையிலே இந்த பொன்னான நேரத்தை ஆஹ் சந்து பல அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறது உங்களுக்கு நான் வியூகம் டிவியின் சார்பாக எமது ஆத்மார்த்தமான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் சார் வேற எதுவும் சொல்ல நன்றி நன்றி மிக்க நன்றி மிக்க நன்றி மிக்க நன்றி வலைக்கும் இஸ்லாம் அஹமதுல்லா சிபபரக்காட்டு குறிப்பாக இன்றைய தினம் குறிப்பாக இலங்கை ஒளிபரப்பு கூட்டு தாபனம் இலங்கை தேசிய தொலைக்காட்சியில் ஒரு மூத்த ஜாம்பவான் அறிவிப்பாளர் ஜனாதிபதி விருது பெற்ற செய்தி வாசிப்பாளர் இது போல ஒரு சிறந்த விளம்பர அறிவிப்பாளர் என்று பல தளங்களிலே இயங்கிய சனுஸ் மோமன் பெரோஸ் அவர்கள் இன்றைய தினம் உலக சர்வதேச வானொலி தினம் இன்று அனுஷ்டிக்கப்படுகிறது அதை ஒட்டி பல கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டார்கள் தமது அனுபவ பகிர்வுகள் மிக ஆழமான விடயங்களை எல்லாம் பகிர்ந்து கொண்டார்கள் எனவே அவர்களுக்கு எங்களது ஆத்மார்த்தமான நன்றிகளை தெரிவித்து இந்த நிகழ்ச்சியிலே பல நண்பர்களும் இணைந்து உங்களது கருத்துக்களை கேள்விகளை கேட்டிருந்தீர்கள் அவற்றுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சி ஊடாக சனுஸ் மோகன் பெரோஸ் அவர்கள் பல விடைகளை விளக்கங்களை தந்தார்கள் எனவே நண்பர்கள் எல்லோருக்கும் நன்றிகளை தெரிவித்து இந்த நிகழ்ச்சியை அதிகம் அதிகம் பகிர்ந்து கொள்வீர்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை விடைபெறுகின்றோம் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி அபரகாத்த டாக்டர் ஜெமீல் மெமோரியல் ஹாஸ்பிட்டல் ஐ சர்ஜரி கண் சத்திர சிகிச்சை மூக்கு கண்ணாடிக்கான இலவச கண் பரிசோதனை டாக்டர் ஜெமீல் மெமோரியல் ஹாஸ்பிட்டல் இலக்கம் முப்பத்தி ஏழு காசிம் வீதி கல்முனை ஹட்லைன் பூஜ்ஜியம் ஆறு ஏழு இரண்டு 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 ஒன்பது ஒன்று எட்டு எட்டு அதிநவீன தொழில்நுட்ப உபகரணங்களை பயன்படுத்தி சத்திர சிகிச்சைகள் தரம் வாய்ந்த கண் வில்லைகள் அனுபவம் வாய்ந்த வைத்திய நிபுணர்கள் டாக்டர் ஜெமீ மெமோரியல் ஹாஸ்பிட்டல் பல வருட அனுபவம் பெற்ற கண் சத்திர சிகிச்சை நிபுணர்கள் மூலம் ஜப்பானிய தரத்தில் கண் லென்ஸ்களை கொண்டு ஒவ்வொரு மாதமும் கண் சத்திர சிகிச்சைகள் நியாய கட்டணத்தில் ஏனைய வைத்தியசாலைகளை விட குறைந்த கட்டணத்தில் முப்பத்தாறு ஆண்டுகள் அனுபவம் பெற்றது தரம் வாய்ந்த டாக்டர் ஜெமீல் மெமோரியல் ஹாஸ்பிட்டல் சகல வசதிகளையும் கொண்டு கண் சத்திர சிகிச்சை உட்பட அனைத்து சத்திர சிகிச்சைகளையும் மேற்கொண்டு வருகிறது டாக்டர் ஜெமீல் மெமோரியல் ஹாஸ்பிட்டல் முப்பத்தேழு காசிம் வீதி கல்முனை